நவம்பர் புரட்சியும் அதன் படிப்பினைகளும் என்ற பொருள் குறித்து தோடர் உதயன் எடுத்திருக்கிற முன்முயற்சியில் தமிழ் சிந்தனையாளர் பேரவை நடத்துகிற இந்த உரையரங்கத்துக்கு இன்னும் சரியாக சொன்னால் உரையாடலுக்கு குறைவானவர்கள் வந்திருப்பதில் ஒரு நல்ல வசதி இருக்கிறது ஒருத்தர் பேசி எல்லாரும் கேட்பதற்கு இல்லாமல் எல்லோரும் நெருங்கி உரையாடலாம் கருத்து சொல்லலாம் கருத்து பரிமாறிக்கொள்ளலாம் அதுக்கான நல்ல வாய்ப்பு அந்த முறையில் இந்த தலைப்பு அதற்குரிய சில முற்குறிப்புகளை தொடர் உதயன் வழங்கினார் உலக வரலாற்றில் புதுமக்காலத்தில் த மாடர்ன் பீரியட் இந்த நவீன காலம் அல்லது புதுமக்காலத்தில் நடந்த முதல் பெரும் புரட்சி என்பது பிரெஞ்சு புரட்சி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதில் அந்த புரட்சி நடந்தது வால்டேர் ரூசோ போன்றவர்களுடைய கருத்துக்களால் ஊக்கம் பெற்று மன்னராட்சி மதக்குருமார்களின் ஆட்சி போப்பாட்சி இதையெல்லாம் எதிர்த்து குடியாட்சியத்திற்காக அடிமை முறைக்கு எதிராக கிழாரியத்துக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட ஒரு பெரிய புரட்சி அது வரலாற்றில் அது ஒரு பெரிய திருப்புமுனை இந்த ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி ஃப்ரெஞ்சு எல்லைகளோடு நிற்கலை அதற்கு பிறகு அது அண்டை நாடுகளுக்கெல்லாம் பரவணிச்சு ஃப்ரெஞ்சு புரட்சியினுடைய தாக்கத்திலிருந்து தப்பித்து கொள்வதற்காக மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளில் அரசர்கள் ஒரு கூட்டணி அமைத்தார்கள் அதுக்கு பேர் ஹோலி அலையன்ஸ்னே பேர் இந்த ஹோலி அலையன்ஸுக்கு எதிராக தான் நெப்போலியனுடைய படையெடுப்புகள்லாம் நிகழ்ந்துச்சு எந்த புரட்சியும் அது உண்மையிலேயே புரட்சியாக இருக்குமானால் அது ஒரு நாட்டின் எல்லைகளோடு குறுகி நிற்பது இல்லை அது விரிவடைந்து செல்லும் அந்த நவம்பர் புரட்சிக்கு பிறகு ஒரு பாட்டாளி வர்க்க அரசுக்காக நடத்தப்பட்ட முதல் புரட்சினா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தொன்று பாரிஸ் கம்யூனை சொல்லணும் ஆனால் ரொம்ப நாள் நீடித்து நிற்கலை பெரிய அளவில் அதனுடைய தாக்கங்கள் இல்லை ஃப்ரான்ஸுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நடந்த போரை பயன்படுத்தி கொண்டு பாரிஸ் நகர தொழிலாளர்கள் கம்யூன்களை நிறுவி அந்த ஆட்சியை கைப்பற்றி கொண்டார்கள் அந்த போர் முடிந்த பிறகு அதை ஒடுக்கிட்டாங்க நான் அதனுடைய படிப்பினைகள் அரசறிவியலினுடைய வளர்ச்சிக்கு குறிப்பாக பொதுமை கட்சியினுடைய அறிக்கையில் அரசை பற்றிய வரையறைகளை உருவாக்குவதற்கெல்லாம் அது பயன்பட்டுச்சு மார்க்சும் எங்கல்ஸும் அதை அங்கீகரிக்கிறாங்க அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு புரட்சி பாரிஸில் அந்த பாரிஸ் கம்யூனாடுகள் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த புரட்சியாளர்கள் பாரிஸ் பாட்டாளிகள் புரட்சி செய்கிற காலத்தில் அங்கிருந்து ஒரு இங்கிலீஷ் கால்வாய் தான் இடைவெளி இந்த பக்கம் கார்ல் மார்ஸ் லண்டனில் இருந்தார் அதனால் அதை தொடர்ந்து அதை கவனித்து அதை பற்றி எழுதி கொண்டு வந்தார் ஆனால் இப்போ ஒரு புரட்சி ஒரு முழுமையான புரட்சி ஒரு நாடு தழுவிய ஒரு புரட்சி நிலைத்து நின்ற ஒரு புரட்சினா அதுக்கு பிறகு சொன்னால் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் அந்த உதயன் சொன்ன மாதிரி முதல்ல அக்டோபர் புரட்சி என்றும் பின்னால் நவம்பர் புரட்சி என்றும் குறிப்பிடப்பட்ட அந்த புரட்சியை தான் சொல்லணும் அது லெனின் தலைமையேற்று நடத்திய புரட்சி போஷி கட்சி தலைமையேற்று நடத்திய புரட்சி மார்க்சிய வழிகாட்டுதலோடு நடத்தப்பட்ட ஒரு புரட்சி அந்த புரட்சிக்கு முன்னால் ஆறு மாதங்கள் முன்னால் இன்னொரு புரட்சி நடந்துச்சு ஜாராட்சிக்கு எதிராக அதை நாம் ஜனநாயக புரட்சி நான் சொல்கிறதுனா குடியாட்சிய புரட்சின்னு சொல்வேன் தமிழில் வந்து அது ஒரு குடியாட்சிய புரட்சி மன்னராட்சியை வீழ்த்தியாச்சு ஆனால் இன்னமும் அந்த ருஷ்யாவை போரிலிருந்து வெளியேற்றவில்லை முதலுலக போர் நடந்துகிட்டு இருக்கு கெரன்ஸ்டி தலைமையில் ஒரு அரசாங்கம் வருது அப்போ ஒரு பக்கம் இந்த புரட்சியினுடைய விளைவாக உருவாக்கப்பட்ட தொழிலாளர் சோவியத்துகள் படை வீரர்களுடைய சோவியத்துகள் உழவர் சோவியத்துகள் இவையும் ஆட்சி அதிகாரத்தை வைக்குது இன்னொரு பக்கம் கெரன்ஸ்கியினுடைய அரசும் அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை வைக்குது ஒரு இரட்டை அதிகார காலம் டியூவல் பவர் வரலாற்றில் எப்பயாவது அப்படி நிகழும் நீண்ட காலத்துக்கு அப்படி இரட்டை அதிகாரம் இருக்காது ஏதாவது ஒன்று ஜெயிச்சு இன்னொன்று தோத்து போயிடும் அப்போ இந்த சோவியத்துகளில் போல்ஷிவிக்குகளுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்கிற காலம் வரைக்கும் அவங்க தொடர்ந்து அரசியல் பணி செய்கிறாங்க ஒரு பக்கம் 
முதலாளித்துவ அரசோடு போராடுறாங்க இன்னொரு பக்கம் சோவியத்துகளுக்குள் பெரும்பான்மை பெறுவதற்காக புரட்சியாளர்கள் போராடுறாங்க அதனுடைய முடிவில் தான் அந்த அனைத்து அதிகாரமும் சோவியத்துகளுக்கு பாதி அதிகாரம் அங்கே பாதி அதிகாரம் இங்கே இல்லை அனைத்து அதிகாரமும் சோவியத்துகளுக்குங்கிறது தான் புரட்சியினுடைய முழக்கம் மக்களுடைய தேவைகள் அப்போ என்னென்னா முதல் போரிலிருந்து வெளியே வரணும் பீஸ் வயிற்றுக்கு சோறு வேணும் பீஸ் அண்ட் பிரெட் அமைதியும் வயிற்றுக்கு உணவும் என்பது தான் அதனுடைய முக்கியமான முழக்கம் அது வெற்றி பெற்றுடுச்சு சரியாக ஒரு நாள் குறிப்பிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா நவம்பர் புரட்சின்னா பழைய காலங்காட்டியில் அக்டோபர் இருபத்தி அஞ்சு புதிய காலங்காட்டியில் நவம்பர் ஏழு ஆனால் அந்த ஒரே ஒரு நாளில் நடந்து முடிஞ்ச புரட்சி அல்ல இது இந்த ஒரு நாள் என்பது ஒரு உச்சக்கட்ட அடையாளம் அதிகார கைமாற்றத்துக்கான அடையாளம் உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் புரட்சி நடைபெற்ற அந்த நவம்பர் ஏழில் ஒரு சொட்டு ரத்தமும் சிந்தலை ஒரு மனித உயிரும் இழக்கப்படலை கெரன்ஸ்கி அரசாங்கம் மாளிகையில் இருக்குது இந்த சோவியத் படை போய் அவர்களை கைது பண்ணுது அவ்வளோதான் அவங்க எந்த எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கலை எதிர்த்து எந்த இராணுவமோ போலீஸோ சண்டை போடலை அப்போ வந்து அந்த அரோரா என்ற ஒரு கப்பல் ஆற்றில் நிற்குது அந்த கப்பல்லேருந்து எல்லாருக்கும் அடையாளம் புரட்சி தொடங்குதுங்கிறது ஒரு வேட்டு ஓசை கிளப்புது கிளப்பிய உடனே அவங்கவுங்க இடத்துக்கு அவங்க போயிடுறாங்க அந்த அமைச்சரவை கைதாகுது புரட்சி வெற்றி பெற்றதாக லெனின் வெளியில் வந்து அது வரைக்கும் தலைமுறை இருக்கார் வெளியில் வந்து அறிவிக்கிறார் ஆனால் அதோடு அது முடியலை அதற்கு பிறகு அந்த நகரங்கள்லேருந்து கிராமப்புறங்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு கிராமப்புறங்களில் இருக்கிற நிலக்கிழார்களிடமிருந்து நிலங்களை கைப்பற்றுவதற்கு உழவர்களுக்கிடையே நிலப்பகிர்வு செய்வதற்கு அயல் நாட்டு முதலாளித்துவ அரசுகள் நடத்திய படையெடுப்புகளை முறியடிப்பதற்கு என்று அதுக்கு பிறகு தான் செம்படையே உருவாக்கப்பட்டுச்சு செம்படைக்கு பிறகு புரட்சி வரல புரட்சிக்கு பிறகு தான் செம்படையை உருவாக்க அது ஒரு நீண்ட கால பகுதியில் நீடித்து நடக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் லெனின் காலம் வரைக்குமே அந்த புரட்சி என்பது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு போர்க்கால பொருளாதாரத்திலே தான் ருஷ்யா வைக்கப்படுது அது அப்படி இருந்தாலும் அது ஏன் சோசியலிச புரட்சின்னு அழைக்கப்படுதுன்னா பாட்டாளி வகுப்பு நடத்திய புரட்சி ஏழை உழவர்களோடு இணைந்து நடத்திய புரட்சி எனவே அது வெறும் குடியாட்சியத்தை குறியாக வைக்கல சுரண்டல் இல்லாத ஒரு சமூகத்தை நோக்கி வர்க்கமற்ற ஒரு சமூகத்தை நோக்கி ஒரு பாட்டாளி வகுப்பினுடைய வல்லாட்சியம் பாட்டாளிக்கு சர்வாதிகாரம்னு சொல்கிறாங்களே தானே சார் அதை நிறுவுவதற்கான ஒரு நோக்கத்தோடு தொடங்கப்பட்ட ஒரு புரட்சி அது இப்போ இந்த புரட்சி ருஷ்யாவில் என்னென்னலாம் சாதிச்சிச்சு இப்போ பாரதியார் பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புரட்சி பற்றிய பாட்சி ஆகாவென்று எழுந்தது பார் யுக புரட்சி மாகாளி ருஷ்ய நாட்டின் கண் கடைக்கண் வைத்தாலெலாம் பாடுறார் பாருங்கள் அது ரெண்டில் எந்த புரட்சின்னு இன்னமும் தெளிவில்லை ஆய்வாளர்கள் ரெண்டு விதமாக சொல்கிறாங்க ஏன்னா மன்னன் ஆட்சி வீழ்ந்ததையும் சொல்கிறார் அதுவும் அதுக்குள்ளே வந்துடுது ஆனால் ரெண்டாவது பகுதி இருக்குது பாருங்கள் குடிமக்கள் சொன்னபடி உழவர்களுக்கான நிலம் மற்றதெல்லாம் வரும்போது அது ருஷ்ய புரட்சி நவம்பர் புரட்சி எனவே அவர் ரெண்டை பற்றிய செய்திகளும் அவருக்கு கேள்விப்பட்டு இணைத்தும் கூட பாடியிருக்கலாம் அது நமக்கு முக்கியமில்லை அந்த மக்களுக்கு அது ஒரு பலனை கொடுத்தது என்னென்னா அவர்களை சுரண்டலிருந்து மீட்டது முக்கிய இல்லாத விட முதன்மையாக போரிலிருந்து மீட்டது அப்போ ஒரு போர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு உலக போர் நடக்குது ஜெர்மனி ஆஸ்ட்ரோ ஹங்கேரி துருக்கி போன்ற நாடுகள் ஒரு பக்கமும் பிரிட்டன் பிரான்ஸ் ருஷ்யா உள்ளிட்ட நாடுகள் இன்னொரு பக்கமும் நின்று ஒரு உலக போர் நடந்து கொண்டிருக்கு இந்த உலக போரினுடைய நெருக்கடி தான் புரட்சிக்கே ஒரு உந்துதலாக அமையுது அப்போ லெனின் வந்து ஒரு உறுதி தெளிவாக இருக்கார் புரட்சி வெற்றி பெற்றால் முதல்ல நமக்கு என்ன வரும்னா அமைதி அந்த அமைதிக்காக எதை விட்டு கொடுத்தும் எந்த அரசோடு பேசியும் காண்பதுன்னு உறுதியாக இருந்ததுனால தான் ஜெர்மனியோட பேச்சு நடத்தி உலக போர் முடிவதற்கு முன்பே ருஷ்யாவை அதிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்துட்டாங்க அது நீங்கள் புரட்சிகர வாய்ச்சொல் என்ற சில கட்டுரை தொகுப்புகள் இருக்குது பிரஸ்ட்லி டோஸ்க்குன்னு ஒரு இடத்துல தான் பேச்சுவார்த்தை நடக்குது அன்றைக்கி புரட்சி தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்த ட்ராட்ஸ்கி பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருந்து அந்த பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் போய் கலந்து கொள்கிறார் அது அமைதியை சாதிச்சிட்டாங்க அப்புறம் பல நாடுகளிலிருந்து படையெடுத்து வந்தாங்க அதுக்கு எதிராக முறியடித்தாங்க அதை முறியடித்தாங்க அப்புறம் வனங்களை பாதுகாப்பதற்கு சட்டம் இயற்றினாங்க நிலங்களை 
உழவர்களுக்கிடையே பகிர்ந்து கொடுத்து இன்னொரு கட்டத்தில் இந்த கூட்டுப்பண்ணை முறையாக்கினாங்க ஆலைகளை தொழிலாளர் குழுக்கள் கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஆலை முதலாளிகளற்ற ஒரு நிலையை உருவாக்கினாங்க வங்கிகளை அரசுடமையாக்கி ஒரு முதலாளி அரசு பாட்டாளி அரசு அந்த வங்கிகளை பயன்படுத்தி கொண்டு பொருளியலை கட்டுப்படுத்தியது உடனே தனியுடைமை ஒழிக்க முடியலைனாலும் தனியுடைமை வளராமல் தடுப்பதற்கும் தனியுடைமை தேய்ந்து ஒழிவதற்குமான அடித்தளங்களை அந்த பொருளாதார கொள்கை உருவாக்கணுச்சு ஒரு இடைக்காலத்தில் தான் அவங்க ஒரு என்இபி நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி புதிய பொருளியல் கொள்கைன்னு ஒன்றை கடைபிடிக்கிறாங்க இந்த நடியினுடைய நூல்களில் இவை பற்றி பக்கம் பக்கமாக எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த நூல்கள் வந்து ஆங்கிலத்திலையும் வந்திருக்கு தமிழ்லேயும் வந்திருக்கு தேர்வு நூல்களாக வந்திருக்கு தொகுப்பு நூல்களாக வந்திருக்கு எல்லாமே நிறைய வந்திருக்கு அதனால் நான் அதுக்குள்ளேலாம் அதிகமாக போகலை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ருஷ்ய மக்களுக்கு இந்த நன்மைகளை அது விளைவித்தது உழவர்கள் தொழிலாளர்களுக்கு இந்த நன்மைகளை விளைவித்தது நிலக்கிடார்கள் முதலாளர்கள் இல்லாத ஒரு சூழலை அது தோற்றுவித்தது போரற்ற ஒரு நாட்டை போர் இல்லாத ஒரு மக்கள் சமூகத்தை அது படைத்தது எல்லோருக்கும் எழுத்தறிவை உறுதி செய்தார்கள் வெகு விரைவில் அது வந்து எழுத்தறிவற்ற தற்குறித்தனத்திற்கு முடிவு கட்டியது இதெல்லாம் வந்து லெனின் எழுதுனதை படிக்கணும் ஸ்டாலின் எழுதுனதை படிக்கணும்னே இல்லை அன்றைக்கு இதை கண்டு கேட்டு வியந்த பல அறிஞர்கள் அது இந்த நாட்டுக்கு போய் பார்த்துட்டு வந்து எழுதுனாங்க தாகூர் எழுதுனார் பெரியார் எழுதினார் போனார் ஆசைப்பட்டு போனார் வரவே அங்கேயே இருக்கணும்னு கூட ஆசைப்பட்டார் அந்த அளவுக்கு வந்து எல்லோரும் ஈர்த்துச்சு பிரிட்டனில் பெர்னாட் ஷா இருந்தார் அவர் அதை பற்றி எழுதினார் பல அறிஞர்கள் இதைக்கெல்லாம் சாட்சியாக இருக்கிறாங்க ரைஸ் வில்லியம்ஸ் போன்ற அமெரிக்க எழுத்தாளர்கள் உலகை குலுக்கிய பத்து நாட்கள் என்று இந்த புரட்சியை நேரில் பார்த்து அதை பதிவு செய்திருக்கிறாங்க அதனால் இது அவங்க சொல்கிற ஒரு பரப்புரை என்று நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியில் எல்லா தரப்பினரும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற ஒரு உண்மை இது அப்போ அடுத்து ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு ஜாரிஸ்ட் ருஷ்யா என்பது ஜாராட்சியின் கீழமைந்த மன்னராட்சியின் கீழமைந்த ருஷ்ய பேரரசு என்பது முதலாளிகள் நிலக்கிழார்கள் ஒரு பக்கம் பாட்டாளிகள் தொழிலாளர்கள் உழவர்கள் ஒரு பக்கம் என்று மட்டும் பிரிந்திருக்கவில்லை இது மட்டும் பிரிந்திருந்துச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு சுரண்டலை ஒழிச்சிட்டாங்க முடிவு கட்டிட்டாங்க இன்னொரு பிரிவு அங்கே இருந்துச்சு என்ன இந்த மக்கள் பல தேசிய இனங்களாக பிரிந்திருந்தார்கள் நாடு முழுவதற்கும் ஒரு பேர் ருஷ்யான்னு பேர் அதே ருஷ்யாங்கிறது அந்த ருஷ்யாவுக்குள் இருக்கிற ஒரு தேசிய இனத்தினுடைய பேராகவும் இருந்துச்சு அதுதான் ருஷ்ய பேரினம் மாருஷியர்கள் என்று லெனின் சொல்வார் ருஷ்யாங்கிறது மொத்த நாட்டுக்குமான பேர் அதில் இருக்கிற ஒரு இனத்துக்கு மட்டும் ஒரு பேர் அதுவும் ருஷ்யான்னு இருந்துச்சு இந்த ஜாராட்சியின் கீழ் பல தேசிய இனங்கள் அடிமைப்பட்டு கிடந்தாங்க இன்றைக்கு இருக்கிற உக்ரைன் இருக்குது பெலோரிஷியா இருக்குது உஸ்பெகிஸ்தான் மாதிரியான பல அரசுகள் இருக்கிறாங்க ஜார்ஜியா இருக்குது இது எல்லாமே வந்து இந்த ருஷ்ய பேரரசுக்கு ஜாரின் பேரரசுக்கு அடங்கி கிடந்துச்சு புரட்சியை நடத்திய தொழிலாளர்கள் அவர்களுக்கு என்ன உறுதி கொடுத்தார்கள்னா இந்த புரட்சி வெற்றி பெறுகிற போது அது ருஷ்ய பாட்டாளிகளுக்கும் ருஷ்ய உழவர்களுக்கும் சுரண்டலில் இருந்து விடுதலையாக மட்டுமல்ல ருஷ்யர் அல்லாத இந்த பல்வேறு தேசிய இனங்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க ருஷ்ய மொழியினாலும் ருஷ்ய பண்பாட்டினாலும் ருஷ்ய ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கும் நாங்கள் இந்த புரட்சியின் மூலம் விடுதலையை பெற்றுத்தருவோம் உங்கள் வருங்காலத்தை நீங்களே தீர்மானித்துக் கொள்ளுகிற உரிமை உண்டு இன்றைக்கி தனியாக ஒரு நாடு இருக்குது ஃபின்லாந்துன்னு ஃபின்லாந்தும் அன்னைக்கு ஜாராட்சியின் கீழே தான் இருந்துச்சு இந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் அவர்கள் உறுதி கொடுத்தார்கள் சொன்னபடி என்ன செஞ்சாங்கன்னா ருஷ்யா உள்ளிட்ட பதினேழு மொழிகளுக்கும் ஆட்சி மொழி தகுதி பதினேழு மொழிகளும் நீதிமன்றத்தில் கையாள வேண்டிய மொழிகள் இந்த பதினேழு மொழிகள்லையோ இல்லை இந்த பதினேழுக்கு வெளியில் இருக்கிற வளர்ச்சி பெறாத மொழிகளோ இருக்குமானால் அவற்றுக்கு இலக்கணங்களை உருவாக்குவது இலக்கியங்களை படைப்பது அவற்றின் வளர்ச்சிக்கான எல்லா வாய்ப்புகளையும் தருவது அவரவரும் அவரவர் தாய்மொழியிலேயே அனைத்து கல்வியும் பெறுவதை உறுதி செய்வது 
இன்றைக்கி இருக்கிற அளவுக்கு கணினி மொழிபெயர்ப்பு வசதிகள்லாம் இல்லாத காலத்தில் லெனின் செய்தார் ஒரு உதாரணமாக ஒரு செய்தி சொல்லுவாங்க இப்போ அமைச்சர்களுக்கெல்லாம் கமிசார்கள் என்று பேர் லெனின் அமைத்த அமைச்சரவையில் ஒரு கமிசார் இருந்தார் அந்த கமிசார் லெனின்கிட்ட போய் தோடரே ஒரு சிக்கல் என்ன சிக்கல் மக்கள் நமக்கு எந்த மொழியிலே மனு கொடுக்கிறார்களோ அந்த மொழியில் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க இந்த பாருங்கள் ஒரு மனு வந்திருக்கு ஏதோ சில ஆயிரம் பேர் கொண்ட ஒரு மலைவாழ் மக்கள் அவங்க மொழியில் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கும் அந்த மொழியில் நான் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் எங்களுக்கு ருஷ்ய மொழி தான் தெரியும் நம்ம அரசாங்கத்தில் யாருக்கும் இந்த மொழி தெரியலை ருஷ்ய மொழியில் தெரிவிக்கப்படுகிற முறையீட்டுக்கு ருஷ்ய மொழியில் பதில் கொடுக்குறேன் ஜார்ஜிய மொழிக்கு ஜார்ஜிய மொழியில் கொடுக்குறேன் இந்த உனக்கு தெரியாத இந்த மொழி இருக்குல்ல அந்த மொழியில் வர்றதுக்கு உனக்கு பதில் சொல்ல முடியலன்னா அவனை ஆளும் உரிமை உனக்கு இல்லைன்னு சொன்னார் அவன் அவன் விருப்பத்துக்கு ஆண்டுகிட்டான் அவன் மொழி இருக்குது அவனுடைய பண்பாடு இருக்குது அவன் எப்படி வேணாலும் ஆண்டுகிட்டோம் என்பதில் அவ்வளவு வினை திட்பத்தோடு லெனின் இருந்தார் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஃபின்லாந்து நாடு அது தனி நாடு நமக்கு தெரியும் துருவ பகுதியில் இருக்கிற ஒரு நாடு இப்போ கூட கல்வியிலெல்லாம் ரொம்ப வளர்ச்சி பெற்ற நாடுகளில் ஒன்றாக ஃபின்லாந்து மதிக்கப்படுது ஃபின்லாந்துலேருந்து கல்வி பற்றி நிறைய படங்கள் புத்தகங்கள்லாம் நமக்கு வருகிறது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம தாய்மொழி கல்வியை வலியுறுத்துறதுக்கெல்லாம் அந்த ஃபின்னிஷ் கல்வி பற்றிய செய்திகள் ரொம்ப பிரபலமாக இருக்கும் இந்த ஃபின்னிஷ் குழந்தைகளுக்கு அயல் மொழியில் கல்வி கற்க சொல்வது அதில் தோல்வி ஏற்படுவது எப்படிப்பட்டதுன்னு ஒரு கல்வி அறிஞர் சொல்கிறார் மீனை நீந்த நீந்துவதற்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுங்க மீனுக்கு மீனை நீந்துவதற்கு பழக்குங்க மீனை மரமேறுவதற்கு ஏன் பழக்குகிறீர்கள்னு கேட்பார் நீங்கள் வந்து நம்ம தமிழ் குழந்தையை இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும்னு கட்டாயப்படுத்துறது எப்படி இருக்குது அவர் பார்வையில் என்ன மீனுக்கு மரமேற கற்றுக் கொடுப்பது போல் இருக்குங்கிறார் அது இயல்பில் வராது அதுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு நாடு ஃபின்லாந்து அந்த நாட்டில் என்ன பண்ணாங்க ஒரு பார்லிமெண்ட்டு கூடி அந்த ஊரில் கொஞ்சம் படித்தவர்கள் முதலாளிகள் எல்லோரும் இருப்பாங்க இல்லையா பலதரப்பட்டவங்க இருப்பாங்க மக்களில் என்னப்பா அந்த ருஷ்யாவில் புரட்சிக்காரங்க ஆட்சிக்கு வந்துட்டு தான் சொல்கிறாங்க லெனின் வந்திருக்கிறார் போல்ஷிக்கள் வந்திருக்கிறாங்க நம்ம கடையெல்லாம் மூடிடுவாங்களோ நம்ம ஆட்டு மந்தையெல்லாம் ஓட்டிகிட்டு போயிடுவாங்களோ சரி வேண்டாம் நமக்கு அந்த நாடு வேணாம் நம்ம தனியாக இருந்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லு கூட்டு பார்லிமெண்ட்டை அவங்க உடனே போட்டாங்க தீர்மானம் போட்டாங்க நாங்கள் ஃபின்லாந்தை தனி நாடாக்கி விடுகிறோம் லெனின்கிட்ட போய் போல்ஷிக்கள் சொன்னாங்க தோழர் பார்த்தீங்களா என்ன ஆபத்துன்னு சேனனிய உரிமை பிரிந்து போகிற உரிமை அவனவனே இறைமை தீர்மானித்து கொள்ளட்டும் என்றெல்லாம் சொன்னீங்க இந்த ஃபினிஷ் முதலாளி எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம சோஷலிசத்தை கொண்டு வந்துடாமல் தடுக்கிறதுக்காக பார்லிமெண்ட்டில் தீர்மானம் போடு தனி நாடாகிறாங்கிறான் சொன்னார் சோஷலிசம் வேண்டாம்னா அதை அவன் முடிவு பண்ணட்டும் வேணும்னாலும் அவன் முடிவு பண்ணட்டும் நம்ம ஆள் அங்கே இல்லை நம்ம போல்ஷிக் அங்கே இல்லை அதனால் அவன் முடிவு பண்ணுறான் ஆனால் ஒருவரை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புவதானாலும் தடியால் அடித்து அனுப்பக்கூடாது எனக்கு நரகந்தான் வேணும்னா போயிட்டு போகிறான் விட்டுரு அவன் பார்த்து கற்றுக்கட்டும் சொர்க்கம் தான் வேணால் சொர்க்கத்துக்கு போட்டோம் கட்டாயப்படுத்தி சோசியலிசத்தை குமுகியத்தை அவன் மீது நாம் திணிக்கக்கூடாது அன்னைக்கு லெனின் தனி நாடாக போட்டுன்னு அனுமதித்தார் இன்றைக்கும் தனி நாடாக தான் இருக்கு அவங்க என்ன முடிவு பண்ணல வேற ஒரு முடிவு பண்ணல அவ்வளவு தெளிவாக இந்த ஒடுக்கப்பட்ட தேசிய இனங்களுடைய உரிமை எந்த உரிமையை தங்களுடைய அடிப்படை கொள்கையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணுலேருந்து முன்வைத்து போல்ஷிக்கள் போராடினார்களோ லெனினுடைய ரெண்டு முக்கியமான புத்தகங்கள் இருக்கு தேசிய இனங்களின் தன் தீர் உரிமை குறித்து அதாவது சுயநன்னை உரிமை குறித்து சோசியலிசமும் தேசிய இனங்களின் தன் தீர்வுமின் இன்னொரு புத்தகம் இருக்கு இது ரெண்டையுமே நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லுவார் நீ என்ன அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி நம்ம இங்கே தமிழ்நாட்டில் தேசிய இன சிக்கல் குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கட்சி தலைவர்களோடு எனக்கு ஒரு பெரிய நீண்ட விவாதம் நடந்துச்சு கடித மேலே கடிதம் மாதிரி எழுதும் அவங்க ஒரு கட்டத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா நியாயம் தான் லெனின் சொல்கிறதெல்லாம் சுயநன்னை உரிமையெல்லாம் வேணும் அதெல்லாம் சோஷியலிச அமைப்பில் தான் வேணும் இந்த அமைப்பில் வேண்டான்னு நாங்கள் அடியோடு தப்பு எந்த அமைப்பில் ஒடுக்குமுறை இருக்கோ அங்கே தான் உரிமையே தேவைப்படும் அப்படி லெனின் சொல்லவே இல்லை இவங்களா ஒரு அரைகுறையாக படித்து வச்சுக்கிட்டு அப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க நம்ம அதுக்கு சரியான மாற்றுகளை சான்றுகளை எடுத்து கொடுத்தோம் 
அதனால் இந்த நவம்பர் புரட்சியினுடைய முதல் தாக்கம் சுரண்டல் ஒழிப்பு தொழிலாளர்கள் அரசு உழவர் அரசுனா ரெண்டாவது பெரிய தாக்கம் ஜாராட்சியின் கீழ் ஒடுக்கொண்டிருந்த தேசிய இனங்களின் விடுதலை அடிமைத்தலை அகற்றல் நீங்கள் தனியாக போய் வேணாலும் இருந்துக்கலாம் இல்லை நாங்கள் புதுசாக உருவாக்குகிற இந்த ஒன்றியம் இருக்கு பாருங்க இந்த குமுகிய ஒன்றியம் அந்த ஒன்றியத்துக்குள்ளே நீங்கள் இருந்துக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் எதிர்காலத்தை தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் லெனின் அன்றைக்கு உறுதி செய்த அந்த உரிமை தான் இடையில் எவ்வளவோ பாதிப்புகளை கடந்து வந்தால் கூட எண்பதுகளில் யுகோஸ்லாவியாவெலாம் பிரிந்து போகிறதுக்கு அடித்து கொண்டு செத்து கொண்டிருந்த போது சோவியத் ஒன்றியத்தினுடைய குடியரசுகள் மட்டும் உலகம் அதில் பெரும்பாலானவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகளாக இருந்தாங்க அவங்க நாடாளுமன்றத்தை கூட்டி நாங்கள் இனிமேல் சோவியத் ஒன்றியத்தில் இல்லைன்னு தீர்மானம் பண்ணாங்க அவ்வளோதான் தனியாக போயிட்டாங்க அடிதடி சண்டை எதுவுமே இல்லை ஒரு ஆறு பேர் மட்டும் நாங்கள் சோவியத்தினோடு இருக்கணும்னு ஓட்டு போட்டாங்க லித்வேனியா நாடாளுமன்றத்தில் இல்லை பெரும்பான்மை முடிவு பண்ணியாச்சு போயிடு பல இடத்துல பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தியெல்லாம் முடிவு பண்ணாங்க அன்னைக்கு லெனின் ஏற்படுத்தி கொடுத்த அந்த இதுதான் இடையில் நிறைய தவறுகள் நடந்துச்சு லெனினுடைய அந்த கொள்கைகள் மீறப்பட்டுச்சு எல்லாத்தையும் கடந்து செஞ்சாங்க இந்த இடத்துல என்ன இதுக்கு தாண்டி நம்ம சொல்லணும்னா இது இந்த ருஷ்ய பேரரசின் எல்லைகளோடு கட்டுண்டு நிற்கவில்லை சீனாவுக்கு எப்படி கம்யூனிச கருத்துக்கள் வந்துச்சு மார்க்சியம் எப்படி வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் புரட்சி நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சீன புதுமை கட்சியை தொடங்குறாங்க அதை பற்றி மாசியத்து எழுதும்போது ரொம்ப கவித்துவமாக அழகாக சொன்னார் அரே அரோரா கப்பல் வேட்டின் ஓசை சீன கரைகளையும் அடைந்ததுன்னு சொல்வார் அரோரா கப்பல் வேட்டு ஓசைனா என்ன ருஷ்ய புரட்சி தொடங்கியதற்கான அந்த வேட்டு அடையாளம் அந்த ஓசை எங்கே வந்துச்சு தான் சீனக்கரைகளுக்கும் வந்து சேர்ந்தது சீனாவில் மட்டும் இல்லை ருஷ்ய புரட்சியின் வெற்றி தான் அதுக்கு முன்னால் சோஷலிஸ்ட் கட்சிகள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஐரோப்பிய நாடுகளெல்லாம் இருக்கிறாங்க இன்னும் இந்த ருஷ்ய கட்சிக்கு முன்னால் அமைக்கப்பட்ட கட்சிகள்லாம் இருக்கிறாங்க ஜெர்மனியில் இருக்குது ஏன்னா மார்ச் செங்கல்ஸ் காலத்திலேயே இந்த கட்சிகளுக்கு அறிவுரை சொல்கிறாங்க திட்டங்களை திருத்தி கொடுக்குறாங்க அவங்க செய்யக்கூடிய தவறுகளை சுட்டி காட்டுறாங்க அப்பயே இருக்குது சோஷலிச கட்சிகள் பொதுமை கட்சிகள் பல நாடுகளில் இருக்குது ஆனால் இது எல்லாம் பெரும்பாலும் வந்து ஐரோப்பிய எல்லைக்குள்ளே இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ இந்த புரட்சியினுடைய வெற்றி இது ருஷ்யாவினுடைய ஒரு தனித்தன்மை இன்றைய வரைக்கும் கூட ஒரு பாதி ஐரோப்பா இன்னொரு பாதி ஆசியா கண்டத்தில் இருக்கு ஒரு பாதி தொழில் வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு பகுதி இன்னொரு பாதி ஆடு மேய்த்து கொண்டும் மாடு மேய்த்து கொண்டும் வேட்டையாடி கொண்டும் வாழக்கூடிய மக்களை கொண்டும் இன்னொரு பகுதி இருக்கு சைபீரியாலாம் ஒரு பெரிய பாலைவனமாக இருக்கக்கூடிய பகுதியெல்லாம் இருக்கு இப்போ இந்த சோவியத் ஒன்றியம் உடையக்கூடிய காலம் வரைக்கும் உலகத்திலேயே அதிக பரப்பு கொண்ட நாடு எதுன்னா அது சோவியத் ஒன்றியம் தான் இப்போ இந்த உடைந்த பிறகு தான் என்னாச்சுன்னா கனடா அந்த இடத்துக்கு வந்துடுச்சு இது ரெண்டாவது இடத்துக்கு போயிடுச்சு ஆனால் பெரிய நிலப்பரப்பு கொண்ட ஒரு நாடு அப்போ இந்த செய்திகள் எங்கெல்லாம் போய் சேருது உங்களுக்கு இப்போ நம்ம செல்ஃபோனில் பார்த்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கல யூடியூப்பில் வந்திருக்குப்பா மாஸ்கோவில் என்னமோ நடந்திருக்கு அப்படிலாம் இல்லை ஆனால் பயணிகள் வழியாக செய்தித்தாள்கள் வழியாக வேறு எத்தனையோ வழிகளில் அன்றைக்கு இந்த செய்திகள் பரவி பல்வேறு ஆசிய ஆப்பிரிக்க லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் இந்த செய்திகள் போய் சேர்ந்து அங்கங்கே என்னமோ சொல்கிறாங்களே இப்படி இதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் நம்ம இப்படி ஒரு கட்சி உருவாக்கணும் என்ன இந்தியாவுக்கு ஒரு செய்தி வந்துச்சு இப்படி வந்திருக்குது ருஷ்யாவில் நடந்திருக்கு ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் திலகரை கைது செய்கிறான் பிரித்தானிய அரசு அவர் பத்திரிகையில் எழுதின கட்டுரைக்காக இந்த செய்தி எப்படியோ லெனினுக்கு போய் சேருது இந்தியாவில் ஒரு பெரிய தலைவராம் தேசிய தலைவராம் திலகராம் அவரை கைது பண்ணிட்டாங்க அவருக்கு ஆறு ஆண்டு சிறை தண்டனை கொடுத்து இன்னைக்கு இருக்கிற பர்மா அல்லது மியான்மரில் இருக்கிற மண்டலேங்கிற ஒரு சிறையில் கொண்டு அடைச்சிடுறாங்க இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டு லெனின் அவருடைய பத்திரிகை கட்டுரையில் எழுதுகிறார் இது இந்த இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டு இந்திய தொழிலாளர்களும் இப்போது வயதுக்கு வந்து விட்டார்கள்னு எழுதுகிறார் தே ஹவ் கம் ஆஃப் ஏஜுங்கிறார் ஏன்னா அவங்க வெறும் கூலிக்கு மட்டும் போகிறாள்ல 
சம்பள உயர்வுக்கு போகிறாரில்ல அவங்க ஒரு அரசியல் கோரிக்கைக்கு பிரித்தானிய அரசு செய்கிற அடக்குமுறை எதிர்த்து மும்பை தொழிலாளர்கள் வேலையிறுத்தம் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியோடு எழுதுகிறார் இப்போ செய்தி தொடர்பு அந்த மாதிரி இருக்குது இங்கே ஒரு எம்என் ராய்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ரேடிக்கல் ஹியூமனிசம்னு ஒரு கருத்தை முன்வைத்து கொண்டு அவர் மார்க்சியம் எல்லாம் பௌத்தம் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்த செய்திகள் கேள்விப்பட்ட உடனே இவர் புறப்பட்டு போகிறார் அங்கே அங்கே பல நாடுகளுடைய இது போன்ற கட்சிகள்லாம் மாநாடு கூட்டும் போது லெனினோட போய் படம்லாம் கூட இன்றைக்கி இருக்குது எம்என் ராய் நின்று படம் எடுத்து கொள்கிறாரு அந்த தீர்மானத்தை இந்தியாவை பற்றி எழுதுகிற போது இவருடைய ஆலோசனைகள்லாம் கேட்குறாங்க அப்படி நிறைய நிகழ்வுகள் தொடர்பு ஏற்படும் இந்த செய்திகள் வேறு எங்கெங்கேயோ போய் சேர்ந்த மாதிரி பதினேழில் புரட்சி நடந்த செய்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் கல்கத்தாவினுடைய அலிகார் சிறைக்குள்ளே போய் சேர சேருது நமக்கு தெரியும் இருபத்தி மூணில் பகத்சிங் வந்து லெனினுடைய புத்தகத்தை தான் தூக்கிலிட போகும்போது படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாருமே இங்கே நம்ம சிங்கார விளையாட்ட வந்து சேருது உலகமெங்கும் இந்த செய்திகள் பரவும் அப்போ இந்த நாடுகள் என்ன வேண்டி நின்று கொண்டிருக்கு தொழிலாளர்கள் ஒரு பெரிய வகுப்பாக ஒரு பெரிய இயக்கமாக இன்னும் வளரலை ஆனால் அவர்கள் அயலானுடைய ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக போராட வேண்டிய ஒரு தேவையை உணர்ந்திருந்தாங்க பிரித்தானிய ஆட்சி ஏற்று போராடணும் சீனாவில் ஜப்பானிய ஆக்கிரமிப்பு ஏற்று போராடணும் வியட்நாமில் ஃப்ரான்ஸ் ஏற்று போராடணும் அல்ஜீரியாவில் ஃப்ரான்ஸ் ஏற்று போராடணும் இப்போ ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் அது போல தான் இந்த வல்லரசுகளை எதிர்த்து போராட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் லட்டீன் அமெரிக்க நாடுகள்ங்கிறாங்க அது உண்மையில் லட்டீனுக்கும் அதுக்கும் ஒன்றும் சம்மந்தமே இல்லை தென் அமெரிக்க நாடுகள் மத்திய அமெரிக்க நாடுகளுக்கு சேர்த்து ஒரு பேர் அதான் லட்டீன் அமெரிக்க நாடுகள் அவங்க பேசுகிற மொழி ரெண்டு மொழி இருக்குது ஸ்பானிஷ் போர்ச்சுகீஸ் இப்போ கியூபாவில் வந்து ஸ்பானிஷ் பேசுகிறாங்க பிரேசிலில் போர்ச்சுகீஸ் பேசுகிறாங்க போர்ச்சுகீஸ் மொழி இப்போ இந்த மொழிகள் வேறு எந்த மொழியிலேருந்தும் வந்துச்சுன்னு ஒரு கதை எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும்ல இப்போ நமக்கு கால்டுவேல் வர்ற காலம் வரைக்கும் தமிழ் சமஸ்கிருதத்திலேருந்து தான் பெற்றுக்கொண்டது அப்படி தான் வந்துச்சு இன்றைக்கி பல பழங்குடி மொழிகளையெல்லாம் இதெல்லாம் ஆரிய குடும்ப மொழிகள் இப்படிலாம் பிரிக்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா லட்டீன் குடும்ப மொழிகள் தான் இந்த ரெண்டுன்னு சொல்லி ஒரு கருத்து இருந்துச்சு அந்த பேர் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மொழி பேசுகிறவர்களுக்கெல்லாம் லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகள் லத்தீன் அமெரிக்க மக்கள் என்று பேர் வந்துடுச்சு இன்றைக்கும் அந்த பேர் தான் நீடிக்குது அப்போ ஆசியா ஆப்பிரிக்க லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகள் என்பவை இந்த வளர்ச்சி பெற்ற ஐரோப்பா போல இல்லாமல் இன்னும் வளர்ச்சி குன்றிய நாடுகள் வேளாண்மை சார்ந்த நின்ற நாடுகள் இந்த நாடுகளில் பூரா இந்த செய்திகள் பரவிடுது உங்களுக்கு இன்னும் அமெரிக்காவில் சிக்காகோ போன்ற நகரங்களுக்கு பரவும் அன்னைக்கு மார்ச் காலத்தில் ஒரு பன்னாட்டு அமைப்பு வச்சுருந்தாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஒர்க்கிங் மென்ஸ் காங்கிரஸ் அப்படின்னு பேர் அதனுடைய தொடக்க உரை மார்க்ஸாக எழுதி கொடுத்தார் இப்போ நம்ம அளவுக்கு கூடுவாங்க அதுக்கு பேர் பன்னாட்டு மாநாடு பேசுவாங்க இவ்வளோதான் இந்த இந்த அறையில் நம்ம எவ்வளோ பேர் இருக்கோமோ அவ்வளோ பேர் கூடி பேசுவாங்க நீங்கள் போல்ஷி கட்சியினுடைய மிகப்பெரிய முடிவுகள் எடுத்த மாநாடுகளில் கலந்து கொண்டவர்கள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது பேர் நாற்பத்தி ரெண்டு பேர்னு இருக்கும் ஒரு தீர்மானத்தில் ஓட்டெடுப்பு நடத்தும் போது இருபத்தேழு பேர் ஒரு பக்கம் போட்டாங்க இன்னொரு பக்கம் மிச்சம் ஒரு பதினஞ்சு பேர் போட்டாங்கன்னு வரும் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா நடக்கும் அதனால் பெரிய மாநாடுனால் பேரை நீ கூட்டி நடத்துகிறதா மாநாடுலாம் இல்லை முடிவுகள் எடுக்கிறது விவாதிக்கிறது மிக தீவிரமாக அதுக்குள்ளே விவாதிப்பாங்க இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் போல்ஷிக் மென்ஷிக்குன்னு ரெண்டாக பிரியறதே ஒரு சின்ன மாநாட்டுக்குள்ளே தான் நடக்குது அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் இந்த செய்திகள் பரவும்போது ஏற்கனவே இந்த பிரித்தானிய வல்லரசுக்கு எதிராக விடுதலை பெற வேண்டும் என்ற அக்கறையோடு வேட்கையோடு அவரவருக்கு தெரிந்த வழிகளில் அவரவருக்கு தெரிந்த கருவிகளை கொண்டு போராடி கொண்டிருந்தார் இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் ரோமாபுரியினுடைய வெள்ளை அடிமைகளை திரட்டி ஸ்பார்த்தகஸ் ஆண்டைகளுக்கு எதிராக கழகம் புரிந்தானே அவன் என்ன மார்ச்சியத்தின் அடிப்படையில் கழகம் புரிந்தான் அவனுக்கு எந்த கோ இந்த மாதிரி கொள்கையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை விடுதலை வேட்கை இயற்கையான ஒன்று வேட்கை அது மனிதனுக்கு மனிதன் அடிமை இல்லை எனவே அடிமைகளை ஒன்று திரட்டுவோம் அன்னைக்கு ஜனநாயகம் இல்லை ஓட்டெடுப்பு இல்லை பார்லிமெண்ட்டுக்கு போய் ஜெயிக்க முடியாது எந்த உரிமையும் கிடையாது எனவே என்ன பண்ணாமல் படை திரட்டினா அதுக்கு வணிகர்கள் மூலமாக ஆயுதங்கள் திரட்டினா நீங்கள் ஸ்பாட்டகஸ் படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு 
பெரிய ஒரு போர் நடந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ரோமாபுரியை ஆண்டைகள் தேர்ந்து கைப்பற்றி அவனுடைய ஆதிக்கத்தில் வைத்திருந்தான் இப்போ கூட சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவனை இதே மாதிரி பண்ணி காட்டணும்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த படத்தில் ஒரு காட்சி வரும் இந்த ஆண்டைகள் வந்து அடிமைகளை ஒருவரோடு மோத விட்டு சண்டை விட்டு அதில் ஒருத்தனை கொல்லணும் இன்னொருத்தன் அப்புறம் ஜெயிச்சவனை அவங்க ஒன்றுடுவான் உயிரோடு விட்டாலும் விட்டுருவான் அது அவங்க அவங்க கையில் இருக்குது கோமான்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய முடிவு அது அது மாதிரி ஒரு சண்டையெல்லாம் விடுவாங்க ஸ்பார்டக்கஸ் ஒரு அவனோடு நண்பனாக அறைக்குள் இருந்த ஒரு அடிமையை வீழ்த்துவான் அவன் கருப்பான் அவனுடைய கழுத்தில் ஈட்டி வச்சுருப்பான் கொல்ல சொல்லி மேலே இருந்து ஒரு சீமாட்டி உத்தரவு கொடுப்பாள் கீழே பார்ப்பான் மேலே பார்ப்பான் அந்த நேட்டு ஈட்டிய நேராக அவன் மேலே விட்டுருவான் அப்புறம் அவனை சிறைப்படுத்துகிறாங்க எல்லாம் நடக்குது அப்புறம் அந்த விடுதலைக்கு பிறகு ஸ்பார்த்தகஸ்டினுடைய தோழர்கள் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சீமான்கள் இருக்கான பிரபுமார்கள் கொளுத்து போயிருப்பான் அவனுக்கு உடற்பயிற்சி கிடையாது உழைப்பு கிடையாது தொல தொலைன்னு இருப்பான் இந்த இவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய வாள்களை அவன் கையில் கொடுத்து ஏய் இங்கே வாங்க ரெண்டு பேர் சண்டை போடுக்குறா அப்படிம்பான் அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் நேற்று எங்களெல்லாம் சண்டை போட விட்டு பார்த்தியில் இப்போ வா ரெண்டு பேரும் சண்டை போடு அப்படிம்மா ஸ்பார்டக சொல்வார் என்னம்பர் நேற்று அவர்கள் இதை செய்தார்கள் இன்று நாம் செய்கிறோம் இப்போ ஸ்பார்டக சொல்வார் பட் வி ஆர் நாட் தே அப்படிம்பார் ஆனால் நாம் அவர்கள் அல்ல அவன் ஆதிக்கம் செலுத்துகிற ஆண்டை நம்ம அடிமை நம்ம பதிலுக்கு அவங்கள அடிமைப்படுத்துறது நம்ம நோக்கமில்லை அவனையும் விடுவிக்கணும் அது மாதிரி அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நடந்துச்சு ஆனால் இப்போ என்னென்னா இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் ஒரு சிப்பாய் கழகம்னு வரலாற்றில் வர்ணிக்கப்படுகிற இந்த சிப்பாய் மியூட்டினி நடந்துச்சு அதில் இந்த இளவரசர்கள் வரி கொடுமையினால் பஞ்சத்தால் வறட்சியால் பாதிப்புற்ற ஏழை உழவர்கள் அந்த உழவர்களுடைய சீருடை அணிந்த வடிவமாகிய பிரித்தானிய சிப்பாய்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த போராட்டத்தை நடத்தினாங்க இப்போ நம்ம அதுக்கு முன்னாலேயே இங்கே பாளையக்காரர்கள் போராடி இருக்கிறாங்க எத்தனையோ விடுதலைக்கான முயற்சிகள் இந்த கழகம் கழகம்னு வர்ணிக்கிற போது காரல் மார்ச் தான் இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டு தி ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ்னு எழுந்தார் இந்திய சுதந்திரத்துக்கான முதல் போர் என்று அவர் தான் வர்ணித்தார் அப்போ எல்லாம் மார்க்சியம் அது இதெல்லாம் வந்து அவங்களெல்லாம் வழி நடத்தலை அது மாதிரி பல நாடுகளில் தென்னாப்பிரிக்காவில் இசாந்திலமான போர் பற்றி நானே எழுதியிருக்கேன் பல நாடுகள் நடந்துச்சு அப்போ இப்போ வந்து இந்த விடுதலைக்கான ஒரு லட்சியத்துக்கு மீதான நம்பிக்கை அந்த பற்றுறுதி இப்போ ருஷ்யாவில் அடிமைப்பட்டு கிடந்த தேசங்கள் விடுதலை பெற்றிருக்கிறாங்க ஒரு போல்ஷிக் புரட்சி அவர்களை விடுதலை செய்திருக்கிறது எனவே நாம் நம்முடைய விடுதலைக்காக நம்ம போராடலாம் பிரித்தானியனை வீழ்த்த முடியும் ஃப்ரெஞ்சுக்காரனை வீழ்த்த முடியும் நம் மக்கள் சேர்ந்து போராடினால் வெற்றி பெற முடியும் இந்த நம்பிக்கையை அந்த ருஷ்ய புரட்சி கொடுத்துச்சு தேசிய இன விடுதலைக்கான ஒரு புதிய கட்டத்தை அது தொடக்கி வைத்தது அதுக்கு முன்னால் இங்கும் அங்குமாக அரைகுறையாக சிதைந்த நிலையில் நடந்த போராட்டங்களுக்கு பதிலாக இப்போது தேசிய இயக்கங்கள் உருவாகி தேசிய விடுதலைக்கான போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிற காலம் வந்துடுச்சு அப்போ லெனின் தலைமையில் இருக்கிற அந்த பொதுமை கட்சி அந்த புரட்சி நடத்துகிற காலத்தில் ஜெர்மனி போன்ற வேறு சில நாடுகளில் ஒரு சில கட்சிகள் குழுக்கள் மட்டும்தான் அதை ஆதரித்தார்கள் அங்கீகரித்தார்கள் ஆனால் இப்போ இந்த புரட்சியுடைய வெற்றிக்கு பிறகு ஆ லெனின் சொல்கிறது தான்ப்பா கரெக்ட் முதல் அகிலம் நான் சொன்ன மார்ஸ் காலத்தில் நடந்துச்சு பிறகு இரண்டாவது அகிலம் எங்கல்ஸ் காலத்தில் நடந்துச்சு இப்போ நம்ம கொண்டாடுகிற மே நாள்லாம் வந்து அந்த அகிலத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு தான் இந்த அகிலங்கிறது கூட அந்த வார்த்தை சரியான வார்த்தை அல்ல ஒரு பன்னாட்டு குழுமம் பன்னாட்டு இயக்கம் அது அவ்வளோதான் அகிலம்னா ஒன்றா ஆயிடுது ஒரே உலகம் ஆயிடுது நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் மீண்டும் இங்கேயும் சொல்கிறேன் இந்த உலக தொழிலாளர்களே ஒன்றுபடுங்கள்னு நம்ம கம்யூனிஸ்ட் கட்சி புத்தகத்தில் பூரா அச்சிட்டு கொடுக்குறாங்க இல்லையா நியூ செஞ்சுரி புத்தகம் எதுவாக இருந்தாலும் அது உலக தொழிலாளர்களே ஒன்றுபடுங்கள்னு போடுறாங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையில் உலக தொழிலாளர்களே ஒன்று கொடுங்க மார்க்ஸும் எங்கள்ஸும் அப்படி சொல்லவே இல்லை அவருடைய எழுத்துக்களிலிருந்து எந்த இடத்திலும் இந்த வார்த்தையே இல்லை அப்படி சொல்லலாமா வேண்டாமான்னு ஒரு விவாதம் வேறு நடந்துச்சு அறியாத்தனமாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஒரு விவாதம் கூட நடந்துச்சு 
அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஒரு கேர்ள்ஸ் ஆஃப் ஆல் கண்ட்ரீஸ் யுனைட் அனைத்து நாடுகளையும் சேர்ந்த தொழிலாளர்களே ஒன்றுபடுங்கள் நான் சந்தேகத்துக்கு லண்டனில் ஹைகேட் கல்லறையில் இருக்கிற மார்ச்சினுடைய அந்த சிலை கீழே எழுதியிருக்கிறத போய் படித்து படையெடுத்து கொண்டு வந்தேன் ஜெர்மனிலேயும் சரி வேறு மொழிகள்லேயும் சரி அவங்க எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே ஒர்க்கர்ஸ் ஆஃப் ஆல் லேண்ட்ஸ் யுனைட் ஏ வெவ்வேறு நாடுகளாக தொழிலாளர்கள் பிரிந்திருக்கிறார்கள் இந்த வெவ்வேறு நாடுகளாக பிரிந்திருக்கிற தொழிலாளர்களை நாம் ஒன்றுபட சொல்கிறோம் நாடுகளை கலைத்து விட்டு ஒன்றுபட சொல்லலை அந்தந்த நாட்டிலும் அவர்கள் போராட வேண்டியிருக்கு அதிகாரத்திற்காக போராட வேண்டியிருக்கு இது பொதுமை கட்சி அறிக்கையிலேயே மார்ச் தெளிவுபடுத்துகிறார் நான் நம்முடைய அரசியல் வகுப்பில் முதல் வகுப்பே அதை பற்றி தான் நான் பேசியிருக்கிறேன் பொதுமை கட்சி அறிக்கையிலே என்ன சொல்கிறார்னா தொழிலாளர்கள் தங்களை தேசமாக ஒருங்கமைத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அர்த்தத்தில் அவர்கள் தேசியத்தினுடைய பிரதிநிதிகள் தேசமாக ஒருங்கமைக்கணும்னா என்ன அர்த்தம் தமிழ் தொழிலாளி தமிழ் படிப்பாளி தமிழ் முதலாளி தமிழ் உழவன் இவை எல்லாரும் தமிழ் ஆண் தமிழ் பெண் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு தேசமானாதான் இவன் தன் மீதான ஆதிக்கத்தை வீழ்த்த முடியும் எனவே இதுதான் தமிழ் தேசியமாக ஒன்றுபடணுங்கிறதனுடைய பொருள் நீங்கள் இதெல்லாம் மறைச்சிட்டு உலகம் பூரா ஒன்றா உலக தொழிலாளர்களை ஒன்றுபடுங்கள் தமிழ் தொழிலாளி கிடையாது தெலுங்கு தொழிலாளி கிடையாது ஆங்கிலேய தொழிலாளி கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு அடையாளமே இல்லை இதெல்லாம் ஏமாற்று நம் மீது திணிக்கப்பட்டதுன்னு கருதுனா அதுக்கு தான் பொருத்தமாக எது இருக்கும் உலக தொழிலாளர்களை ஒன்று போடுங்கள் அதே போல் இந்த அகிலமும் ஆங்கிலத்தில் பேர் என்ன இன்டர்நேஷ்னல் காங்கிரஸ் பன்னாட்டு பேராயம் தான் அது நம்ம தமிழில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இது அகிலம் அகிலம்ட்டாங்க முதல் அகிலம் ரெண்டாம் அகிலம் மூணாவது அகிலம் நம்ம பேச்சு பழக்கத்துக்காக நானும் அதை சொல்கிறேன் இந்த இரண்டாவது பேராயத்தில் எங்கள் சிறந்து முடிவெடுத்தார் அதுக்கு பிறகு அதனுடைய கொள்கைகள் மாறி போயிடுச்சு ஏன்னா உலக போர் காலத்தில் லெனின் சொன்னார் இது வந்து வல்லரசுகளுக்கு இடையில் நடைபெறுகிற போர் இந்த வல்லரசுகள் ஒன்றோடொன்று இந்த உலகத்தை பங்கு போட்டு கொள்வதற்காகவும் மறுபங்கீடு செய்து கொள்வதற்காக நடத்தக்கூடிய போரை நாம் எதிர்க்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாட்டின் தொழிலாளர் வகுப்பும் அந்தந்த நாட்டின் முதலாளிகள் தோற்க வேண்டும் என்று விரும்ப வேண்டும் சொன்னோன்னா அவன்லாம் ஜெர்மன்கார மற்றவன்லாம் என்னப்பா நம்ம நாட்டில் தேச துரோகின்றுவானே ஆன்டி ஜெர்மன்றுவானே என்ன பண்ணுறது எனவே அவன் இல்லை இல்லை லெனின் சொல்ல ஒத்துக்க முடியாதுன்னா ஒரு சிலர் மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டாங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த லெண்டாவது காங்கிரஸை கலைச்சிட்டு இரண்டரையாவது காங்கிரஸ்னு ஒன்று அமைச்சாங்க இப்போ லெனின் வந்தார் அதெல்லாம் போய்கிட்டு புரட்சி வெற்றி பெற்றுடுச்சு பல நாடுகளில் கட்சிகள் உருவாயிடுச்சு ஒரு கம்யூனிஸ்ட் அகிலம் என்று இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா பன்னாட்டு பொதுமை அமைப்பு அதை உருவாக்குறார் அதில் தான் நம்ம எம்என் ராய் போய் கலந்துக்கிறார் பல நாடுகளில் ஒரு பொதுமையர்கள் பொதுமைக்கு ஆதரவானவர்கள் சிந்தனை உள்ளவர்கள்லாம் கலந்து அங்கே வந்து தேசிய சிக்கல் குறித்துன்னு ஒரு தனி தீர்மானமே இயற்றார் இந்த மூன்றாவது பன்னாட்டு அமைப்பில் தேசிய நச்சிக்கல் குறித்து என்று ஒரு தீர்மானம் இயற்றாங்க இப்போ ஒரு உதாரணமாக இப்போ எம் என் ராய் போயிருக்கிறார் மற்றவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மூன்றாம் உலக நாடுகளாக இருக்கிற நாடுகள் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு வெளியில் இருக்கிற ஆசியா ஆப்பிரிக்க லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் ஒரு இயக்கம் உருவாகிக்கொண்டிருக்கு அது தேசிய இயக்கம் அயல் வல்லரசியத்துக்கு எதிரான தேசிய இயக்கம் அதாவது அந்நிய ஏகாதிபத்தியங்கிறத நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் அயல் வல்லரசியங்கிற அதுக்கு எதிரான இயக்கங்கள் பல நாடுகளில் வருது ஆனால் தலைமையில் இருக்கிறவங்க சமூகத்தை அடியோடு மாற்றுகிறவர்களாக இல்லை நிறைய பழமை கண்ணோட்டம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறாங்க இந்த இயக்கங்கள் வெறும் சீர்திருத்த இயக்கங்களாக இருக்கிறது இதை நாம் ஆதரிக்கிறதா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுது அங்கே தான் லெனின் என்ன சொல்கிறாருனா நாம் இந்த இயக்கங்களின் குடியாட்சிய உள்ளடக்கத்தை ஆதரிக்க வேண்டும்னு சொல்கிறார் என்ன குடியாட்சியை உள்ளடக்கம் இந்த நிலக்கிழார்கள் முதலாளிகள் பழமை கண்ணோட்டம் உள்ளவர்கள் மதவாதிகள் இவங்கெல்லாம் ஒரு இயக்கத்தில் இருந்து கொண்டு அவங்களுடைய கோரிக்கைகள் நோக்கங்கள் எது சரி தவறுன்னு பார்த்து ஆதரிக்க அது வேறு ஆனால் இது என்ன விளைவை ஏற்படுத்தோம்னா ஒரு இந்திய தேசிய இயக்கம் இருக்குது இந்திய 
பிரிட்டேசிய இயக்கம் பிரிட்டனை எதிர்த்து பிரிட்டனுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய பிரிட்டன் தொங்கு சதியாக இருக்கக்கூடிய தரக முதலாளிகளை எதிர்த்து ஏன்னா அவனுக்கு அதே சந்தை தான் இந்த சமூகத்தில் மக்கள் எழுச்சியினால் தங்களுக்கு ஆபத்து என்று கருதக்கூடிய குறுநில மன்னர்களை எதிர்த்து பிரின்சஸ் நிலக்கிழார்களை எதிர்த்து இந்த மக்களை திரட்டி தான் என்ன பண்ணணும் தேசிய இயக்கத்தை நடத்தணும் பிரிட்டனை மட்டும் எதுக்கிறது இல்லை நடத்தணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த மக்களுக்கான சில கோரிக்கைகளை முன்வைக்கணும் இந்த மக்களிடம் அந்த மக்களுடைய மொழியில் போய் பேசணும் நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசி அவங்கள சேர்க்க முடியாது வேறொரு மொழியில் பேசி சேர்க்க முடியாது இந்தியில் பேசி சமஸ்கிருதத்தில் பேசி சேர்க்க முடியாது அப்போ இயல்பாக அந்த மொழியில் பேசணும் அந்த இயக்கம் என்ன பண்ணும் அதுக்கு ஒரு இலக்கியம் உருவாகும் அது அந்தந்த மொழி இலக்கியங்களாக வளர்ச்சி பெறும் இப்போ நம்ம சுலபமான ஒரு உதாரணம் தான் வாவு சிதம்பரனார் கப்பல் வாங்கி விட்டார் சொத்து பத்தை விற்று விட்டார் கடுமையாக போராடினார் தொழிலாளர்களோடையும் சேர்ந்து போராடினார் தேசிய நேஷனல் ஸ்ட்ரீம் நேவிகேஷன் விட்டார் அவருக்கு வரலாற்றில் நம்ம மக்கள் என்ன பேர் கொடுத்தாங்க கப்பலோடைய தமிழன்னு தான் கொடுத்தாங்க கப்பலோடைய இந்தியன் கொடுக்கல இயல்பாக மக்கள் உணர்வு அவங்களோட இப்போ நம்ம வீரபாண்டிய கட்டவுமே அவர் தெலுங்கா பாளையக்காரரா அவர் தமிழன் தமிழர்களை பூரா திரட்டினாரா இல்லையா ஆனால் என்ன அர்த்தம் அவர் அவர் தமிழனுடைய ஒரு தமிழனுடைய வீரத்துக்கு ஒரு அடையாளம்ப்பா கட்டவுமே மருதுபாண்டியர் ஒரு அடையாளம் இப்படி தான் இயல்பாக மக்கள் மொழியில் மக்கள் பண்பாட்டு சூழலில் தான் இது உருவாகும் இதுதான் உள்ளடக்கம் இந்த ஜனநாயக உள்ளடக்கம் என்பதை நாம் ஆதரிக்கிறோம் என்று லலின் சொல்லி நம்ம அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம்னா இந்திய தேசியம் நம்ம கையில் இப்போ புத்தகம் இல்லை நீங்கள் பின்னால் வாங்கி படிக்கலாம் தேசியத்தின் உரையாடலில் இதை பற்றி விரிவாக விவாதிச்சுருக்கிறேன் எனக்கும் தொழில் மணியரசனுக்கும் நடந்த விவாதம் அது இந்திய தேசியம்னே ஒன்றும் இல்லை தமிழ் தேசியம் மட்டும் தான் இந்திய தேசியம் பூரா போய் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நான் சொல்லி அப்படி இல்லை இந்திய தேசியம் வழக்கொழிந்து விட்டதுன்னு இன்றைக்கி சொல்லலாம் ஆனால் இந்திய தேசியம் வரக்கூடிய காலத்தில் அது என்ன பண்ணுச்சு மக்களை பெருந்திரலாக திரட்டியது வஉசியினுடைய அரசியல் இந்திய தேசிய அரசியல் தானே அன்னைக்கு பகத்சிங்கினுடைய அரசியல் என்ன அரசியல் அது இந்திய தேசிய அரசியல் தானே இந்திய விடுதலைக்காகத்தான் அவங்க போராடுறாங்க இந்தியாவை சோசியலிச நாடாக இருக்கணுமா இல்லை மத நாடாக இருக்கணுமா இதெல்லாம் வேறுபாடு இருக்கலாம் எல்லாம் இந்திய தேசியம்தான் ஏன் அது கோடிக்கணக்கான மக்களை அணி திரட்டி வீதியில் இறக்குகிற ஒரு தேசியம் பொய் தேசியமாக இருக்க முடியாது அதுக்கு ஒரு மொழி அடிப்படை இல்லை அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு நிலப்பரப்பு மொழி வழிப்பட்ட பண்பாடு நிலப்பரப்பு இல்லைன்னா அது ஒரு எதிர்வகை தேசியம் நெகட்டிவ் நேஷனலிசம் நம்ம எல்லாம் இங்கே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் திடீர்னு ஒரு கொலகாரம் உள்ளே வந்துட்டான் நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அவனை எதுக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த ஒற்றுமை பொய் இல்லை அவனுக்கு எதிராக வந்திருக்கிற ஒற்றுமை அவ்வளோதான் இது எதிர்வகை ஒற்றுமை இல்லை நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து போய் ஒரு சாகுபடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வருவோம்னு போனோம்னா அது நேர்வகை ஒற்றுமை பாசிட்டிவாக ஒன்றுபடுறது வேறு நெகட்டிவாக ஒன்றுபடுறது அப்போ இந்த பின்னணியில் இந்த பல்வேறு நாடுகளில் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் தேசிய விடுதலை இயக்கங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு அது காந்தி போன்றவருடைய தலைமையிலான ஒரு சந் தேசிய சீர்திருத்தவாத இயக்கங்களாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப புரட்சிகர இயக்கங்களாக இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் உருவாவதற்கு நவம்பர் புரட்சி கலங்கரை விளக்கமாக திகழ்ந்தது உலக வரலாற்று கடலில் திசை தெரியாமல் தத்தளித்து கொண்டிருந்த தேசங்களுக்கு அது ஒரு கலங்கரை விளக்கம் அதை பார்த்து எல்லாம் கற்றுக்கிட்டாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதை பார்த்தா சீன புரட்சி நடந்துச்சு அதை பார்த்தா அல்ஜீரியாவில் நடந்துச்சு இங்கே கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அதை பார்த்தா தொடங்கப்பட்டுச்சு அது அலிகார் சிறையில் தொடங்கினாலும் தாஷ்கண்டில் தொடங்கினாலும் கான்பூரில் இவர் நம்ம சிங்கார வேலை தொடங்கி எதுவாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு விஷய புரட்சி தான் அடிப்படையாக அதுக்கும் மேலே நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி சுயமரியாதை இயக்கம் போன்ற மக்களிடம் ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு எதிராக சாதியத்துக்கு எதிராக போராடுகிற இயக்கங்கள்லாம் எங்கிருந்து ஊக்கம் பெறுறாங்க ருஷ்ய புரட்சியிலிருந்து ஊக்கம் பெறுறாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் சுயமரியாதை இயக்கமாக இருந்தாலும் அல்லது பஞ்சாபில் அக்கல் கல்சாவாக இருந்தாலும் நிறைய இயக்கங்கள் வங்காளத்தில் இப்போ நம்ம சோசியலிச குடியரசு இயக்கம்னு சந்திரசேகர 
ஆசா தொடங்குறாரு எத்தனையோ இயக்கங்கள் குழுக்கள் எல்லாம் வர்றாங்க உங்களுக்கு தேசிய இயக்கங்களுக்குள்ள ஒரு முரண்பாடு இருக்குது ஒரு பிற்போக்கா நான் தூக்கில் போனாலும் கையில் பகவத்கீதையை வச்சுக்கிட்டு போவோம்னு சொன்னவனும் இருக்கான் அதே நேரத்தில் நான் புரட்சி வாழ்க்கையானு முழக்கம் போட்டுக்கிட்டு தூக்கில் போனோன்னு இருக்கான் ஆனால் எல்லாமே இந்திய தேசியத்துக்குள்ளே வர்றாங்க இது எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கும் இதில் நான் ஒரு செய்தியை மட்டும்தான் பொது உடைமை கட்சி இதை எப்படி புரிந்து கொண்டது எப்படி எடுத்துக்கொண்டது இப்போ நான் லெனின் பற்றி இவ்வளவும் சொன்னேன் ஆனால் மார்ச் காலத்திலையும் சரி நான் லெனினை மட்டும் இல்லை மார்ச் காலத்திலும் சரி லெனின் காலத்திலும் சரி இந்தியாவை பல தேசங்களை கொண்ட ஒரு கண்டமாக அல்லது துணை கண்டமாக பார்க்கிற தத்துவ பார்வை இல்லை இப்போ மார்ச் காலத்தில் வந்து சாதிகளை பற்றியெல்லாம் ஆய்வு பண்ணியிருக்கார் நான் என்னுடைய வகுப்புகளில் எடுத்து காட்டியிருக்கேன் சாதி என்பது எப்படி பொருளியல் அடித்தளத்திற்கும் அரசியல் பண்பாட்டு சமய கலை இலக்கிய மேற்கட்டுமானத்துக்கும் ரெண்டுக்கும் உரியது இரண்டிலும் தங்கி நிற்பது என்பதையெல்லாம் மார்க்ஸ் எடுத்து காட்டி அந்த காலத்தில் நியூயார்க் டிரிபியூனில் எழுதின கட்டுரைகளே எழுதியிருக்கிறார் தொடக்க காலத்திலிருந்து அவர் இதை பற்றியெல்லாம் ஆய்வு பண்ணியிருக்கார் பிரித்தானிய அரசு இந்தியாவில் ஏற்படுத்திய விளைவுகள்னு ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறார் இப்போ இந்த கிராமப்புறங்களை பற்றி சொல்லுகிற போது அவர் சொல்லுவார் இந்த வேலை பிரிவினையை அடிப்படையாக கொண்ட சாதிம்பார் இப்போ வேலை பிரிவினையை அடிப்படையாக கொண்ட சாதினா பொருளியல் அடித்தளத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இன்னொரு பக்கம் எப்படி இந்த சாதியம் வெவ்வேறு பண்பாடுகள் வழிபாட்டு முறைகள் பிரிஞ்சு கிடக்குது இப்போ லெனினுடைய எழுத்துக்களில் சாதி பற்றி பெரிய குறிப்புகள் எதுவும் குறிப்பாக இந்தியாவில் சாதிகளை பற்றி வரல அவங்க தேசம் நேஷனல் என்று சொல்லும் போதெல்லாம் இயல்பாக இந்தியாவை குறித்தார்கள் ஆனால் ஸ்டாலின் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயே தேசிய நச்சுக்களும் மார்க்சியும் பற்றி புத்தகம் எழுதும் போதே இந்தியாவை பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதுகிறார் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குறிப்பு அது ரஜினி பாபி தத்து வந்து இன்றைய இந்தியா புத்தகத்தில் அதை எடுத்து காட்டியிருக்கார் அது என்ன குறிப்புன்னா இந்தியாவிலும் கூட பல நாடுகளை பற்றி சொல்லிட்டு வர்றார் இந்தியாவிலும் கூட மேலிருந்து திணிக்கப்படுகிற முதலியத்தினுடைய தாக்கமாக விளைவாக பல்வேறு தேசிய இனங்கள் விழித்தெழுந்து வருகின்றன ஒரு தேசிய இனம் இல்லை என்ன இருக்கு பல்வேறு தேசிய இனங்கள் விழித்தெழுந்து வருகின்றன விழிச்சுக்கிட்டு வருது அது பின்னால் வந்து தேசங்களாக உருப்பெற்று ஒவ்வொரு தேசமாக உருப்பெறுது இதனுடைய விளைவுகளை நாம் முப்பதுகள்லேருந்தே பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஏன் முதல்ல வந்து இதை பார்க்கலை லெனின் பெரும்பாலும் பார்க்கலை அதுக்கு மேலே நம்ம ஏதாவது ஒரு குறிப்பு இருக்கலாம் அது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்லை பல அறிஞர்கள் மேலே அறிஞர்கள் முற்போக்கானவர்கள் அரசியல் சமூக ஆய்வாளர்கள் அதை பெருசாக பார்க்கலை ஏன் பார்க்கலன்னா இந்தியா பல மதங்களை கொண்டது பல மொழிகளை கொண்டது பல இனங்களை கொண்டது என்ற பரப்புரையை யார் செய்கிறான்னா பிரித்தானிய வல்லரசு செய்கிறோம் நீ எப்படி தேசமாக முடியும் ஐநூறு மொழி பேசிக்கிட்டு தேசமா ஒரு மொழி பேசுகிறவன் ஒருத்தன் ஒருத்தர் சமஸ்தானத்தில் இருக்கலாம் இன்னொருத்தன் நீ பிரித்தானிய ஆதிக்கத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஒரே மொழி பேசுகிறவன் ஒரு சிலர் வந்து ஹைதராபாத்தில் இருக்கலாம் இன்னொரு சில பேர் இதில் இருக்கலாம் மலபாரில் வந்து ஒரு பிரிவு இருக்கலாம் இது சென்னை மாகாணம் இப்படியெல்லாம் நிறைய காரணங்களை காட்டி இந்திய சமூகம் ஒன்றுபட்ட சமூகம் அல்ல எனவே ஒரு வல்லரசை எதிர்த்து ஒரு இந்திய தேசியம் என்பதற்கு அடிப்படை இல்லை என்று அவன் பேசி கொண்டிருந்த போது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எது ஒன்றுபடுத்துகிற காரணின்னு மட்டும் பார்க்குறாங்களே தவிர பிரித்து வைக்கிற காரணின்னு பார்க்கல மொழி ஒன்றுபடுத்துகிற காரணியாக பிரித்து வைக்கிற காரணியாக இந்த கேள்விக்கு நம்ம இன்றைக்கும் விடை காண வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் மொழி உரிமைக்கான போராட்டம் தேசிய இன உரிமைக்கான போராட்டம் சுயநிதி உரிமைக்கான போராட்டம் அல்லது தன் தேர்வு உரிமைக்கான போராட்டம் தேசிய விடுதலைக்கான போராட்டம் பாட்டாளி மக்களை பிளவுபடுத்திவிடும் எனவே இந்த கோரிக்கைகளுக்காக போராடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப தெளிவாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சொல்லுது இப்போ நம்ம அண்மையில் மறைந்த தோழர் சங்கரையா இருக்கார் அவரோட நான் நிறைய விவாதிச்சுருக்கேன் புது மேடைகள்லேயே பதில் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ அண்மையில் ஒரு செய்தியை கூட எடுத்து போட்டாங்க இந்த இடஒதுக்கீடு பிரச்சனை பெரிய விவாதம் நடந்துகிட்டு இருந்த போது 
ஒவ்வொரு தேசிய இனமும் வெவ்வேறு விதமாக இருக்குது மிசோராமில் பழங்குடிகள் எண்பது சதவீதம் இருக்கிறான் எனவே அங்கே பழங்குடிகளுக்கு வந்து நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இடஒதுக்கீடு பத்தாது இப்போ அங்கே கொடுக்குற அளவு தமிழ்நாட்டில் கொடுக்க முடியாது எனவே இங்கே ஒன்றும் ஒரே மாதிரி இல்லை இந்தியா பூரா இது காம்போசிட் கல்ச்சர் ஒரு கலப்பு பண்பாடு என்று ஆளும் வகுப்பே ஒத்துக்கொள்கிறான் கான்ஸ்டியூஷன்லேயே இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இந்த இடஒதுக்கீடு யாருக்கு எவ்வளவுங்கிறதை தீர்மானிக்கிற உரிமை மாநில அரசுகளுக்கே வேண்டும் அன்னைக்கு திமுக இந்த கோரிக்கை எழுப்புகிறாங்க சங்கரையை அதை எதிர்த்து பேசுகிறார் எங்கள் கட்சி இதை ஏற்றுக்கொள்ளாது ஏன்னா அந்தந்த மாநிலத்துக்கு இடஒதுக்கீடுன்னு கொடுத்தாச்சுன்னா இவங்க விருப்பமோல கொடுப்பாங்க சாதி சண்டை வந்துடும் அப்புறம் மாநிலங்கள்லாம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போக ஆசைப்படுவாங்க எனவே நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் நானாக இதை சொல்லவில்லை எங்கள் கட்சி முடிவை சொல்கிறேன்னு பேசுகிறார் உங்களுக்கு மொழி மனிதனை பிளவுபடுத்துவான் எனக்கு சிறையில் நாங்கள் வந்து மார்க்சிஸ்ட் லெனிஸ்ட் கட்சியோடு கருத்து மாறுபட்டு உள்ளுக்குள் விவாதங்களை நடத்திட்டு வாங்க தூக்கு கைதிகளாக இருக்கிற காலத்தில் என்னோட அந்த பழைய நோட்டு இன்னும் கூட என்ன கிடக்குது செதிஞ்சு போய் கிடக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு ஜூலை ஒன்று சீன கட்சி அமைக்கப்பட்ட நாள் நாங்கள் வந்து என்ன செய்வோம்னா நாங்கள் தூக்கு தண்ணியில் ஒரு நாலு பேர் ஒன்றா இருந்தால் கூட மே நாள் நவம்பர் புரட்சி நாள் சீன புரட்சி நாள் இதையெல்லாம் கொண்டாடுவோம் நாங்கள் அங்கே கிடைக்கிற ஏதோ ஒரு தாளில் வெள்ள சேப்பு சாயத்தை பூசி அருவா சுற்றி பேட்ஜு குத்திக்குவோம் எங்களுக்கு வாங்கி கொண்டு வருகிற ஆரஞ்சு பழ தோலெல்லாம் எடுத்து அதை பதப்படுத்தி அந்த வெள்ளை பக்கத்தை அருவா சுற்றி மாதிரி போட்டு பின் போட்டு குத்திக்கிட்டு பண்ணுவோம் செவுத்தில் எல்லாம் அந்த அவுட் கேங்னு சொல்லுவாங்க சிறையில் வந்து அவுட் கேங்னால் வெளி வேலைக்கு போகிறாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் சேப்பு சட்டை உண்டு நாங்கள் இந்த பீடி பத்த வைக்கிறதுக்கு நெருப்பு திரி போடுறான் பாருங்கள் அந்த சேப்பு துணியை பார்த்து கொண்டுருவான்போம் அந்த சேப்பு துணியை வச்சு நாங்கள் சேப்பு கொடியே கட்டிடுவோம் மரத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு நாள் ஜூலை ஒன்று அது வந்து சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடங்கப்பட்ட நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எங்களுக்குள்ளே அப்போ உள்ளுக்குள்ளே கடுமையான கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து போச்சு மொழி இந்த புரட்சி இந்த அடித்தொழிப்பு ஆயுத போராட்டம் இதெல்லாம் வேறுபாடுகள் வந்து போய் நாங்கள் நாலு பேர் தான் இருக்கிறோம் அப்போ நான் பேசுகிறேன் பேசுகிறேன்னா இப்படி எதுக்கு எதுக்கு இல்லை கொட்டடிக்குள்ளே இருந்தபடி ஓங்கி பேசுவோம் பக்கத்து கொட்டடிக்கு அது கேட்கும் ஆறு மணிக்கு பூட்டிட்டு போயிடுவோம் நாங்கள் அதுக்கு பிறகு கூட்டம் நடத்துவோம் அப்போ பேசும்போது நான் சொல்கிறேன் இந்த சீனத்தின் பாதை எமது பாதை சீனத்தின் தலைவரே எமது தலைவர் என்று சாரு வசுந்தார் கொடுத்த முழக்கம் தவறானது என்று அதை கண்டித்து நான் பேசுகிறேன் ஏன்னா அது கொஞ்ச நாள் முன்னால் தான் அவர் கைதாக இருக்கிறார் வேறு அதை நான் எதிர்த்து பேசுகிறேன் அப்படி பேசும்போது சொல்கிறேன் சீனத்துக்கும் நமக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்குது இப்போ அங்கே அவங்களுக்கு ஒரு பார்லிமெண்ட் கிடையாது அங்கே ஒரு எலெக்ஷன் கிடையாது அங்கே இது போன்ற ஜனநாயக உரிமைகள் இல்லை அமைப்பு சேர்கிற உரிமைகள் இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் அங்கு படை தான் கட்சியே அமைத்து தொடங்கும் போதே ஒரு படையோடு தான் தொடங்குறாங்க கோமிங் டாங்லேருந்து பிரிஞ்சு ஒரு படை அந்த படை தான் கட்சியவே அமைச்சுக்கிட்டு போகுது இந்த மாதிரி வேறுபாடெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் அவங்க தொழிற்சங்க உரிமை இல்லை இங்கே தொழிற்சங்க உரிமை இருக்குது அப்படி சொல்லும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன் இன்னொரு முக்கியமான வேறுபாடு தோடர்களே சீனத்தில் தொண்ணூறு விழுக்காட்டுக்கு மேற்பட்ட மக்கள் ஹான் இன மக்கள் அவங்க ஒரே மொழியாகிய சீன மொழியை பேசுகிற மக்கள் என்ன நீண்ட பயணம் நடத்த முடியுமா முடியாதான்னு ஒரு விவாதம் லாங் மார்ச் அங்கே நடந்துச்சு இல்லையா அது மாதிரி நம்ம நடத்த முடியுமா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு விவாதம் நாங்கள் நடத்த முடியுங்கிறார் சாரு முசுந்தர் எப்படி நடத்துவீங்க ஸ்ரீகாகுளத்திலேருந்து தொடங்கி அப்படியே மத்திய பிரதேசம் பீகார் வங்காளத்துக்குள் நுழைஞ்சு பீர்பூம் வரைக்கும் நாங்கள் நடத்துவோங்கிறார் நான் சொல்லி முடியவே முடியாது ஏன்னா ஸ்ரீகாகுளத்திலேருந்து புறப்பட்டு வர விழவன் வந்து தெலுங்கு பேசுகிறவன் நீங்கள் வரங்கள் தாண்ட உடனே என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் அல்ல வேறு மொழி தெரிஞ்சிருக்கணும் பீர்பூமுக்கு ஒன்றா வங்காளி தெரிஞ்சிருக்கணும் மொழிபெயர்ப்பாளர்களெல்லாம் அழைத்து கொண்டு போய் புரட்சி செய்ய முடியாது மக்கள் மொழியில் தான் புரட்சி செய்ய முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஆ தப்புன்னு அவங்கெல்லாம் வாதிடுறாங்க இன்னொரு தோடர் வாதிடுறாரு ஏற்று கடுமையாக வாதிடுறாங்க அப்போ நான் சொல்கிறேன் சீனாவில் அது ஒரு வசதி இருந்துச்சு நமக்கு அது ஒரு தடையாக இருக்கும் இந்திய புரட்சிக்கு மொழி தடையாக இருக்கும் நான் பேசின பேச்சு தான் அது அப்புறம் இதுக்குள்ளே நுழைந்து ஆய்வு செய்யும் போது தான் எனக்கு என்ன புரியுதுன்னா லெனின் வந்து மொழிகள் குறித்து சொல்லியிருக்கிறது அவருடைய நான் அந்த என்னுடைய அந்த தேசியத்தின் உரையாடலில் அந்த முழு மேற்கோள் கொடுத்துருக்குறேன் எப்படி வந்து முதலிய முதலாளி அமைப்பு முதலாளித்துவம் சந்தையில் தன் தேசியத்தை கற்றுக்கொள்கிறதும் பார் 
ஏன்னா நீங்கள் சந்தையில் போய் நீங்கள் கருப்பு வியாபாரத்தை இந்தி மொழியில் பண்ண முடியாது பொங்கல் அன்றைக்கி வந்து தமிழில் தான் விலை பேசி அவங்க தமிழில் தான் கொடுத்தாகணும் அதே போல் தொழிலாளி கூலியை விற்கிறவனும் அந்த தொழிலாளி உழைப்பாற்றலை விற்கிறவனும் அந்த உழைப்பாற்றலை வாங்குகிற முதலாளிக்கும் இடையில் என்ன வேணும் பொது மொழி வேண்டும் உங்கள் சந்தையை விரிவுபடுத்துவதற்கு வேண்டும் நீங்கள் பருத்தி வாங்கிட்டு வந்து தொழிற்சாலை கொண்டு வர்றதுக்கு பருத்தி விவசாயியோட பேசுறதுக்கு தமிழ் வேண்டும் உங்கள் செய்தி விளம்பரப்படுத்துறதுக்கு அந்த மொழி வேண்டும் இதுதான் சந்தையில் தேசியத்தை கற்றுக்கொள்வது இதிலிருந்து அவனே தோற்றுவிக்கிறான் அல்ல அந்த தேசியம் எல்லாருக்கும் தேவைப்படுது தொழிலாளிக்கு தேவைப்படுது முதலாளிக்கு தேவைப்படுது உழவனுக்கு தேவைப்படுது நுகர்வாளருக்கு தேவைப்படுது அந்த பயணீட்டாளர் எல்லாருக்கும் தேவைப்படுது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு சொல்வார் முதலாளித்துவத்தின் பொது விதி ஒரு மொழிக்கு ஒரு தேசம் லெனின் சொன்னது இது ஒரு தேசத்தை ஒன்றுபடுத்துவது எது மொழி நீங்கள் ஒரு தேசத்தை ஒன்றுபடுத்துகிற மொழியை புறக்கணித்து விட்டு எல்லா தேசங்களையும் ஒன்றுபடுத்துவேன் என்று சொல்வது மக்களை ஒன்றுபடுத்துவதல்ல மொழிபெயர்ப்பாளர்களை தான் ஒன்றுபடுத்த முடியும் இது இன்னும் இன்னொரு ஆபத்தையும் கொடுக்கும் இது ஒரு சுவையான செய்தி அதனால் இதையும் நான் சொல்கிறேன் இந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி காங்கிரஸ் கட்சி இந்த கட்சிகளெல்லாம் ஒரு அகில இந்திய கட்சி வச்சுருக்கிறாங்க ஆல் இண்டியா பார்ட்டியில் தலைமை ஒர்க்கிங் கமிட்டி நேஷ்னல் கவுன்சில் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் சிபிஎம்மில் ராமராஜன் ஒரு பெரிய தலைவர் இருந்தான் நீங்களாம் பார்த்துருக்கலாம் கேள்விப்பட்டுருக்கலாம் அந்த உழவர் அமைப்பில் வேலை செய்வார் தொண்டால் புடுதலந்த ஒரு தூய தலைவர் அவர் அவர் ரொம்ப நாள் அந்த மாநில குழுவில் இருந்தார் ஒரு மாநாட்டில் என்ன பண்ணாங்க அவரை மத்திய கமிட்டிக்கு தேர்ந்தெடுத்தாங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்த்தினேன் ஏன்னா அவருக்கு வேறு குடும்பம் எதுவும் கிடையாது கட்சியல் உலகத்தில் இந்த மாடிப்படிக்கு கீழே ஒரு கட்டில் போட்டு படுத்து கிடப்பார் அவ்வளோதான் வயசில் எண்பதுக்கு மேலே போயிட்டு வந்த பிறகு தொடர் எப்படி இருந்துச்சு டெல்லி எப்படி இருந்துச்சு மத்திய கம் ஏன் கேட்குறீங்க ஒன்றும் விலங்கலை நான் வந்துட்டேன் விலகி ராஜினாமா கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன்னார் ஏன்னு அவன் பூரா இந்தியிலையும் இங்கிலீஷ்லேயும் பேசுகிறேன் நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னார் ஏபிஏ கடைசியாக என்னை சந்திக்கிற காலத்தில் சொல்கிறாரு என்ன தியாகு அவங்க பூரா இந்தியில் பேசுகிறாங்க நமக்கு ஹிந்தி வரமாட்டேங்குது இங்கிலீஷில் தான் பேச வேண்டியது என்ன இது வெறும் மொழி சிக்கல் அல்ல இது மொழிபெயர்ப்பாளரை வச்சு சமாளிக்கிற சிக்கல் இல்லை தமிழ் சமூகத்தில் கல்வி ஒரு சிலருக்கு முற்றுரிமையாக இருக்கிற ஒரு சமூகத்தில் ஆங்கிலத்தில் சரளமாக பேசுகிற வாய்ப்பு யாருக்கு வரும் இயல்பாகவே உயர் சாதியினருக்கு தான் வரும் நீங்கள் கீழே போக போக என்ன ஆகும் இப்போ நம்ம நீட் தேர்வு கணக்கு எடுத்தாங்க கிராமப்புற மாணவன் நகரப்புற மாணவன் தமிழ் வழி மாணவன் ஆங்கில வழி மாணவன் ஒவ்வொன்றுலையும் என்ன தெரிஞ்சிச்சுன்னா எவ்வளவு சமூகத்தில் கீழ்த்தட்டோ அவ்வளவுக்கு அவன் தாய்மொழியை நம்பி இருக்கிறான் எவ்வளவுக்கு மேலே போகிறானோ அவ்வளவுக்கு அயல் மொழி அவனுக்கு சரளமாக அப்போ இது என்ன ஆகுன்னா கட்சியினுடைய தலைமையினுடைய வகுப்பு இயைபு யார் என்ன வருக்கும் யார் போக முடியும் அங்கே உங்களுக்கு மேலிடத்துக்கு இந்த சாதாரண தொழிலாளி உழவனுடைய போராட்டங்களில் அனுபவப்பட்டு அவர் போய் அங்கே உட்காந்து பேச முடியாது அவர் இங்கே நீங்கள் சொல்கிறத கேட்டு செயல்படலாம் அவ்வளோதான் இயல்பாகவே அது என்ன செய்யணும்னா இப்போ கேட்குறாங்கள்ல ஏன் தலித் தலைவர் ஆக்க முடியல ஏன் ஆக்க முடியலன்னா இந்த குறை கலையணுங்கிறது வேறு என்னென்னா அகில இந்தியம் என்று சொல்லிட்டாலே அதில் பாட்டாளிவுக தலைமை தலித்து தலைமை உழைக்கும் மக்கள் தலைமை என்பது இயல்பாகவே முடியாது தேசிய நிச்சிக்கல் ஒரு முக்கியமான கூறு அப்போ அந்த மாதிரி நடந்தபோது அவங்க மொழி என்பது மக்களை ஒன்றுபடுத்துது சீன மொழி சீன மக்களை ஒன்றுபடுத்தியது ருஷ்ய மொழி ருஷ்ய மக்களை ஒன்றுபடுத்தியது அப்போ தமிழ் மொழி தானே தமிழர்களை ஒன்றுபடுத்தும் ஏதோ ஒரு தொழிற்சங்க இயக்கம் முக்கியமான ஊழியர்கிட்ட நடத்தலாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு சென்னையில் ஒரு தொழிற்சங்க தலைவர் இருந்தார் எஸ்சிசி அந்தோணி பிள்ளைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு தெரில எனக்கு நாங்கள் வந்து தேசியமான ஒரு தமிழ் வளர்ச்சி குழுன்னு வச்சுருந்து தமிழ் வழி கல்விக்காக பேசுறதுக்கு அவரை கூட்டிகிட்டு வருவோம் காமராஜர்லாம் வர்ற கூட்டமாச்சேன்னு அவரும் வந்துடுவார் ஆனால் அவருக்கு தமிழ் பேச தெரியாது இங்கிலீஷில் தான் பேசுவார் சரி அவர் அப்படி இருக்கலாம் மோகன் குமார் அவங்களத்தை கூட்டிகிட்டு வந்தோம் தமிழ் வழி கேள்விக்காக மாநாடு நடத்துகிறோம் ஐம் கோயிங் டு ஸ்பீக் ஃபார் தமிழ் இன் இங்கிலீஷ்னு ஆரம்பித்தார் தமிழுக்காக பேசுகிறான் அவனை இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன் என்னார் இது எப்படி மக்களை திரட்ட பயன்படும் கிராமப்புறத்தில் போய் யாரை திரட்டணும் ஐமா அப்பா மாதிரி போய் பேசணும் மக்கள்கிட்ட அப்போ மக்களை திரட்டலாம் இப்போ இயல்பாகவே இந்த மொழி மக்களை ஒன்றுபடுத்துவது அது பிளவுபடுத்துவது அல்ல ஒன்றுபட வேண்டிய மக்களை ஒன்றுபடுத்தும் 
மக்கள் என்ற சொல்லுக்கே ஒரு மொழி பேசுகிற ஒரு தேசிய இன மக்கள் என்று தான் பேர் ஐநாவில் உலக மக்கள்லாம் ஒன்றுபட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன பேர் யூஎன் வந்து பல மக்கள்கள் பீப்புள்ஸ் அவங்கள ஒன்றுபடுத்தியிருக்கு இந்தியா என்பது பல மக்கள் இனங்களை கொண்டது இந்திய மக்கள் என்பது சமூக அறிவியல் படி ஒரு கருத்தே அல்ல அப்படி ஒரு கருத்துக்கே இடம் கிடையாது நான் இந்திய மக்கள் முன்னணின்னு வச்சுருக்கிற காலத்தில் தான் சொல்லுவேன் இவங்க பேரே தப்பு ஐயா முன்னணி இந்திய மக்கள் இனங்களின் முன்னணியாக இருக்க முடியும் இந்திய மக்கள் முன்னணியாக இருக்க முடியாது பேச்சுக்கு நம்ம சொல்லிக்கலாம் நம்ம பிறந்த குழந்தைய வந்து தம் மக்கள்ங்கிறோம் தாயின் மக்கள் தாய்மொழி அதனுடைய மக்கள் அதுதான் இயல்பானது மக்கள்ங்கிற சொல் வந்து அப்படி தான் வருது அந்த பீப்புளுங்கிறது அப்போ இந்த பின்னணியில் ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் நான் காட்டுறேன் அப்போ ஸ்டாலினை பற்றி நான் சொல்லிட்டு வந்தேன் அதுக்காக சொன்னேன் ஆனால் எவ்வளவு தத்துவங்கள் கோட்பாடுகள் விவாதங்கள் நடந்தாலும் லெனின் சொல்கிறாரு தோழனே சாம்பல் படிந்த உன் கோட்பாடுகளை ஒதுக்கி வை பசுமையான செயலை கையில் எடுப்பார் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் நடைமுறை எப்படிப்பட்டதுன்னா அதுதான் பசுமையானது புதிதாக விளைந்து கொடுக்கும் இதுவரை கிடைக்காத புதிய அனுபவங்களை அது கொடுக்கும் அதன் வழியாக உரசிப்பார் என்பார் அப்படி ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்தியாவில் பொதுமை கட்சி ஏன்னா உதயன் கேட்டார் இந்தியாவில் இருக்கிற கம்யூனிஸ்ட்கள் எந்த அளவு உணர்ந்துக்கிட்டாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க எல்லா ஆவணங்கள்லையும் அவங்க எழுதி வச்சுட்டாங்க தேசிய இனங்களுக்கெல்லாம் சுயநிர்ணய உரிமை வேணும் தன் தீர் உரிமை வேண்டும் இந்தியா தன் தீர் உரிமை பெற்ற குடியரசுகளின் ஒன்றியமாக வேண்டும் இந்தியா ஷுட் பி அ யூனியன் ஆஃப் ரிப்பப்ளிக்ஸ் குடியரசுகளின் ஒன்றியம் எல்லாம் எழுதி வச்சுட்டாங்க நடைமுறையில் இதை எப்படி பயன்படுத்துவது அப்படி ஒரு வாய்ப்பு ஒரு தேசிய இன போராட்டத்திற்கும் வகுப்பு போராட்டத்திற்கும் இருக்கிற உறவு ஒரு தேசிய இன போராட்டத்திற்கும் சாதி ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான போராட்டத்திற்கும் இருக்கிற அந்த உறவு இந்த உறவுக்கெல்லாம் அடையாளமாக எழுந்த ஒரு போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் தொடங்கப்பட்ட நைஜாம் ஆட்சிக்கு எதிரான தெலுங்கு தேச மக்களுடைய போராட்டம் அதுக்கு கம்யூனிஸ்டுகள் தலைமையேற்றாங்க அவங்க எல்லாரும் ஆந்திர பகுதியை சேர்ந்தவங்க ஆந்திரானா இப்போ இருக்கிற ஆந்திர பிரதேசம் என்பது மூணு பகுதிகளை கொண்டது ஆந்திரம் ராயலசீமை தெலங்கானா இப்போ தெலங்கானா தனி மாநிலம் ஆகிடுச்சு தெலங்கானா மட்டும் நைஜாம் ஆட்சியில் இருந்துச்சு இந்த ஆந்திராவும் ராயலசீமையும் சென்னை மாகாணத்தில் இருந்துச்சு இப்போ கேரளா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொச்சின்னு ஒரு பகுதி திருவாங்கூர்னு ஒரு பகுதி மலபார்னு ஒரு பகுதி கொச்சியும் திருவாங்கூரும் தனித்தனி மன்னராட்சிகள் மலபார் சென்னை மாகாணத்துக்குள்ளே இருந்துச்சு இப்படி வந்து பிரிந்திருந்த அந்த இடத்துல ஆந்திராவைச் சேர்ந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நைஜாமுக்கு எதிராக மக்களுடைய அந்த உணர்வு என்ன மாதிரியான உணர்வு அது அவர் வந்து முஸ்லீம் ராஜா உருது மொழியை ஆட்சி மொழியாக திணிக்கிறார் இந்த மக்களுடைய மொழி எது தெலுங்கு மொழி இப்போ காந்தியே சொல்லுவார் குஜராத்திகளுடைய ஒரு மாநாட்டுக்கு போயிருக்கும் போது ஏ உங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூட அந்த மொழிப்பற்று பண்பாடு எதுவுமே உங்களுக்கு கிடையாதான்னு கேட்பார் குஜராத்திகளுக்கு இந்த உணர்வே இல்லைன்னே சொல்லுவார் இப்போ அண்மையில் கூட ஒரு உதாரணம் இப்போ நம்ம வழக்கறிஞர்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல இந்த தமிழ் வழக்காடு மொழிக்கு குஜராத்தில் குஜராத்தினுடைய உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சங்கத்துக்கு ஏன் நம்ம குஜராத் உயர்நீதிமன்றத்தில் குஜராத்தியை ஏன் வழக்காடு மொழியாக்கக்கூடாது என்று கேட்டு ஒரு கடிதம் எழுதினாங்க இந்த சங்க தலைவர்கள் ஒரு பதில் எழுதியிருக்காங்க என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா கூடவே கூடாது இங்கிலீஷ் தான் இங்கே வழக்காடு மொழியாக இருக்கணும் ஏன் இங்கிலீஷ் வழக்காடு மொழியாக இருந்தால் தான் நமக்கெல்லாம் ஒரு மரியாதை கிடைக்கும் எதில் ஹைகோர்ட்டில் போய் நீ குஜராத்தியில் பேசுனா ஹைகோர்ட்னு மரியாதையே இருக்காது அப்புறம் எல்லாரும் இங்கே வர ஆரம்பிச்சிருவான் இது அது அடுத்த பதில் அப்போ என்ன அர்த்தம் அதே காந்தி அப்போ குஜராத்திகளுக்கு சுட்டி காட்டும் போது தெலுங்கனை பாரியா எவ்வளோ மொழிப்பற்றோடு இருக்கிறான் எப்படி இலக்கியம் வளர்க்குறான் எப்படி அவன் ஒன்றுபட்டு இருக்கிறான் தெலுங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஒன்று சேர்றான் என்று அவங்கள பார்த்து சொல்லுவார் அப்போ அந்த தெலுங்கர்களை ஒன்றுபடுத்தி அவங்க போராடணும் அதுக்கு ஒரு ஆந்திர மகாசபின்னு ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்துகிறாங்க அதில் காங்கிரஸை சேர்ந்தவங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்தவங்க எல்லா இலக்கியவாதிகள் அரசியல்வாதிகள் ஒன்று சேர்கிறாங்க இங்கிருந்து ஆந்திர பகுதியிலிருந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய ஐந்து பெரும் தலைவர்கள் 
பி சுந்தரையா சி பசவமுன்னையா ராஜேஸ்வர் ராவ் ராவிநாராயண ரெட்டி தேவலப்பள்ளி வெங்கடேஸ்வர் ராவ் தேவலப்பள்ளி வெங்கடேஸ்வர் ராவ் மட்டும் பிற்காலத்தில் எம்எல்ஏ இயக்கத்துக்கு வந்தார் அவங்க ராஜேஸ்வர் ராவ் ராவிநாராயணி சிபிஐக்கு போனாங்க சுந்தரையாவும் பசவ பொன்னையாவும் சிபிஎம்மில் அரசியல் தலைமை கூட இடம்பெற்றாங்க அது போனால் கூட்டம் இவங்க அங்கே போய் தலைமையே இருக்கிறாங்க யாருக்கு அந்த தெலங்கானா மக்களுக்கு நிறைய பழங்குடி மக்கள் கம்மம் வரங்கள் எல்லாம் பெரிய அளவில் பழங்குடி மக்கள் அவங்கள திரட்டி நடத்துகிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் ஆயுதம் எடுத்து போராட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு இந்த ஐந்து தலைவர்களும் அவளை மலைக்குன்றின் மேலே உட்கார்ந்து அவரவருடைய சொந்த நிலப்புலன்கள் சொத்துக்களை எல்லாவற்றையும் விற்று கொண்டு வந்து இயக்கத்து கையில் கொடுத்து ஆயுதம் வாங்குறதுன்னு முடிவெடுக்கிறாங்க அப்படி நடந்த ஒரு இயக்கம் அது நாற்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நைஜாமை எய்த்து நடக்குது நாற்பத்தொம்பது கடைசி வரைக்கும் நடக்குது நேர் அப்புறம் இந்திய இராணுவத்தை அனுப்பி அதை ஒடுக்கிறதுக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்போ அதை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் குழப்பம் இருக்குது இவங்களுக்கு எப்படி ஏன்னா மக்கள் வந்து நைஜாமை எதிர்த்த மாதிரி நேரு அரசாங்கத்தை எதிர்க்க தயாராக இல்லை நைஜாமை எதிர்த்து பணக்கார விவசாயிகள் வரைக்கும் இவங்களோட இருந்தாங்க இப்போ எல்லாம் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போகிறாங்க இப்போ போராட்டம் ஒரு கட்டத்தில் பலவீனம் அடையுது நிறைய பேர் செத்து போகிறாங்க நிறைய பேர் சரணடைகிறாங்க உறுதியான ஒரு சிலர் மட்டும் காடுகளுக்குள்ளே போய் நின்று தொடர்ந்து சொல்லி எப்படி நடத்துறதுன்னா கட்சிக்குள்ளே பெரிய பிளவு இந்த ஆந்திர குழு ஒரு தனி கருத்து மும்பையில் எஸ்சிஏ டாங்கிய தலைமையில் ஒரு குழு இருக்குது அவங்க இந்த போராட்டம்லாம் வேணாம் நம்ம நேர் வந்துட்டாருங்க முற்போக்கான ஆள் நம்ம எதுக்கு இதெல்லாம் நடத்திக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்கிற ரெண்டாவது குழு மூணாவது குழு பி டி ரணதிவே தலைமையில் இருக்கிற இன்னொரு குழு அவர் தான் அப்போ கட்சி செயலாளர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தொடர்ந்து போராடணும் ஆனால் அந்த கிராமத்தில் போய் தெலங்கானாவை விடுவித்து அப்புறம் இந்தியா விடுவிக்கிறது ஏனான் மாதிரி தெலங்கானாலாம் விட்டுருங்க அதை விட்டுட்டு சிறைச்சாலைகளையும் தொழிற்சாலைகளையும் ஆயுத போராட்டம் நடத்தணும் நேரு அரசாங்கம் தனிமைப்பட்டுடுச்சு தூக்கி எரிஞ்சிடலாம் இவன் பிரிட்டிஷ் கையால் நேரு என்று அவங்க இது மூணு விதமான கருத்துக்கள் கட்சிக்குள்ளே ஒற்றுமை ஏற்படலை அப்போ இதை பற்றி நான் வே வேறு இடங்களில் விரிவாக எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் படிக்கலாம் ஆனால் இது ரொம்ப முக்கியமான செய்தி ஏன்னா இது நான் தான் முதல் முதல்ல இதை இந்த கோணத்திலிருந்து இந்த பிரச்சனையை அணிக்கு நான் சொல்கிறேன் தெலங்கானா போராட்டம் சுந்தரையா போராட்டம் நான் தான் எடிட் பண்ணேன் நான் தான் வெளியிட்டேன் அதிலேருந்து நான் இதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ நம்ம வகுப்பில் இதை ஒரு முக்கியமான செய்தியாக எடுத்து பேசணும் என்னென்னா கடைசியாக இவங்களுக்குள்ளே ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாமல் ருஷ்யாவுக்கு போய் ஸ்டாலினை பார்த்து யோசனை கேட்டுட்டு வரலான்னு போகிறாங்க அதில் டாங்கே இருக்கிறார் ஜோஷி இருக்கிறார் பசோ புன்னையா இருக்கிறார் இன்னொருத்தர் இருக்கிறார் என்ன கரெக்டாக தெரியல பிடி ரணதிவே இல்லை சுந்தரியெல்லாம் இல்லை இவங்க அரசாங்கத்துக்கோ மற்றத்துக்கோ தெரிந்து போனால் ஏதோ ருஷ்யாக்காரன் இங்கே இருக்கிற கம்யூனிஸ்டுகள்லாம் சொல்லி ஏவி விட்றான்னு ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடாது இல்லை ஒரு சிலர் தலைமுறை வேற எனவே ஒரு துறைமுக தொழிலாளி மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு கப்பலில் ரகசியமாக ஏறி போயிடுறாங்க அங்கே போன பிறகு இவங்கள உட்கார வச்சுட்டு தகவல் சொல்கிறாங்க நாங்கள் எங்கள் கட்சியிலேருந்து ஒரு கமிஷன் போட்டிருக்கிறோம் உங்கள்கிட்ட விசாரித்து நாங்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுறோம் நிறைய இன்றைக்கி வந்துருங்க இந்த அறைக்கு இன்னும் கமிஷன் கூடுது பார்த்தா முதல்ல ஸ்டாலினே வர்றார் நேராக வர்றார் இவங்களோட உட்காந்து பேசுகிறார் இப்போ ஒரு கடைசியாக அவங்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க என்னென்னா அந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்து இப்படியே நடத்த முடியாது நீங்கள் விடுதலைக்கான போராட்டம் தான் ஆயுத போராட்டமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கோரிக்கைகளுக்கான போராட்டம் கூட ஆயுத போராட்டமாக இருக்கலாம் இப்போ அடைந்த நிலங்களை கைப்பற்றி இருக்கிறீங்க கூலி உயர்வு பெற்றிருக்கிறீங்க பல சலுகைகள் வாங்கியிருக்கிறீங்க இதுக்கெல்லாம் ஒரு உடன்பாடு ஏற்படுத்தி கொண்டு போராட்டத்தை முடிவு கொண்டு வந்துடணும் அடுத்து வரக்கூடிய பொது தேர்தலில் நீங்கள் அமைப்பே தடை செய்யப்பட்டிருந்தாலும் வேறு பேரில் போட்டிக்கிட்டு நீங்கள் வெற்றி பெற்று போகலாம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நேரு அரசாங்கம் அடியோடு தனிமைப்பட்டிருக்கு தூக்கி எரிஞ்சிடலாங்கிறதெல்லாம் நான் ஒத்துக்கலை அவங்க இன்னமும் எங்கே எனக்கு கிடைச்ச செய்திகள் படி அவங்களுக்கு மக்கள் செல்வாக்கு கூட தான் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் அவர் அறிவுரையெல்லாம் சொல்லி ஆனால் நான் எவ்வளோ சொன்னாலும் நீங்கள் உங்கள் ஊருக்கு போய் கலந்து பேசி இறுதி முடிவு எடுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்டே இன்றைக்கி வந்துடுச்சு எது ஸ்டாலின் சொன்னது டாங்கிய பதில் சொன்னது இவங்களுக்குள்ளே நடந்த உரையாடல் இதையெல்லாம் வந்து இது அப்படியே பதிவாகியே வந்துடுச்சு முதலெல்லாம் ஒரு கேள்விப்படுகிற செய்திகளாக வந்துச்சு ஆளுக்கால் கண்டபடி சொல்கிறாங்கன்னு சுந்தரையா அவருடைய புத்தகத்தில் இந்த செய்திகளை சுருக்கி கொடுத்தார் ஆனால் இப்போ வந்து பல பேர் இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ட் வெளியிட்டுட்டாங்க மறுக்க முடியாத அளவு வந்துட்டாங்க இல்லை நான் சொல்கிற ஒரு விமர்சனத்தை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா அந்த போராட்டம் தெலங்கானா ஆயுத போராட்டம் இவ்வளோ பெரிய வீச்சை அடைவதற்கு அந்த
அந்த முழக்கம் என்ன சொல்லுது விசாலாந்திரத்தில் மக்கள் ராஜ்யம் அதாவது ஆந்திரம் இப்படி துண்டு துண்டாக இருக்கக்கூடாது ஒன்றா சேரணும் இந்த விசாலாந்திரத்துக்காக தான் பொன்னி ஸ்ரீராமலும் சென்னையில் உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் விட்டார் ஐம்பத்தி மூணில் இந்தியாவில் வேறு மொழிவழி மாநிலங்கள் அமைக்கப்படுவதற்கெல்லாம் முன்பு ஆந்திரத்தில் மட்டும் முதல் மொழிவழி மாநிலம் அமைக்கப்படுவதற்கு பொன்னி ஸ்ரீராமனுடைய உண்ணாவிரதமும் கம்யூனிஸ்டுகளுடைய இந்த ஆயுத போராட்டம் தான் காரணம் ஆனால் இவங்க திரும்பி வர்றதுக்குள்ளேயே கிட்டத்தட்ட போராட்டம் முடிவுக்கு வந்துடுது இப்போ அரசு ஏற்கனவே சில உறுதிமொழிகள் கொடுத்துருக்குறாங்க கை செய்யப்பட்டவர்களை விடுதலை பண்ணுறோம் இந்த சலுகைகள் நாங்கள் திரும்ப பெறமாட்டோம் அதை நம்பி நம்ம சரணடைஞ்சிருவோன்னு செய்தி அனுப்பிட்டு சரணடைஞ்சிடுறாங்க முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ நான் சொல்கிற இந்த நிகழ்ச்சிகள் அதுக்கு முன்னால் தான் இது நடக்குது ஸ்டாலின்கிட்ட போய்ட்டு என்ன கூர்மையாக பார்க்கணுன்னா ஒரு ஆயுத போராட்டம் கோரிக்கைகளுக்கான போராட்டமாக இருக்க முடியுமா அல்லது விடுதலைக்கான போராட்டமாகத்தான் இருக்கணுமா இந்திய புரட்சியினுடைய பாதை சீன புரட்சியினுடைய பாதையாக இருக்குமா தெலங்கானா இந்தியாவின் ஏனானாக இருக்குமா இருக்காதா அல்ல ருஷ்ய புரட்சியை போல நகரப்புறங்களில் தொடங்கி கிராமப்புறங்களுக்கு பரவக்கூடிய புரட்சியாக இருக்குமா இதையெல்லாம் இந்த உரையாடல் அடிப்படையில் முடிவு பண்ணி ஐம்பத்தி ஒன்றில் கொள்கை அறிக்கைன்னு ஒரு தீர்மானமே வெளியிடுறாங்க நம்ம அதை வச்சு நம்ம தனிய செல்வன் நிறைய எழுதியிருக்கிறாரு அந்த அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கார் ஆனால் இவங்களும் ஸ்டாலினிடம் இந்த போராட்டத்தினுடைய மைய முழக்கம் விசாலாந்திரத்தில் மக்கள் ராஜ் விசாலாந்திரம் அமைஞ்சாச்சு ராயலசீமை ஆந்திரம் தெலுங்கானா நினைச்சாச்சு ஆனால் மக்கள் ராஜ்யம் என்னாச்சு விசாலாந்திரத்தில் நேரு ராஜ்யம்ல இது விசாலாந்திரத்தில் காங்கிரஸ் ராஜ்யம் எப்படி மக்கள் ராஜ்யம் ஆகும் அப்போ இந்த போராட்டத்தை மக்கள் ராஜ்ய திசையில் தொடரணும்னு அர்த்தம் தொடர்னா என்ன வரும் தொடர்ந்தா என்ன வரும் ஆந்திரத்தின் விடுதலைக்காக போராட வேண்டி வரும் நீங்கள் ஆயுதம் எடுக்கிறீங்களோ ஆயுதம் எடுக்கலையோ உங்கள் போராட்டம் எங்கே கொண்டு போய் விடுணும் அவங்களை ஆந்திர விடுதலைக்காக போராடணும் வேறு எப்படி நீங்கள் அந்த அடைவீங்க இப்போ நம்ம இந்தியாவில் ஒவ்வொரு பிரச்சனையாக பார்க்குறோமே நீட்டு பார்க்குறோம் சிறுபான்மையினர் இடஒதுக்கீடு பார்க்குறோம் எல்லாமே ஒரு முட்டுச்சந்தில் போய் நிற்கிது தாண்டி போகவே முடியாது இடஒதுக்கீட்டுக்காக நூற்றி மூணாவது சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வந்தான் நூற்றி மூணாவது சட்டத்திருத்தத்துக்கு பதில் நீங்கள் வேற ஒரு சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வர போகிறீங்களா பார்லிமெண்டில் தமிழ்நாடு மட்டும் தானே எதுக்குது எப்படி கொண்டு வர போகிறீங்க நீங்கள் முட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியும் அந்த சட்டத்தை நாங்கள் எங்களுக்கு ஏற்றிக்கொள்கிற உரிமை வேணும்னு போராட வேண்டி வரும் அது எதுக்கான போராட்டம் தமிழ்நாட்டின் இறைமைக்கான போராட்டம் சுயாட்சிக்கான போராட்டம் எதுக்கும் ஒத்து வரலனா விடுதலைக்கான போராட்டம் அது என்ன கெட்ட வார்த்தையா விடுதலைங்கிறது இந்திய விடுதலை நல்ல வார்த்தை தமிழ்நாடு விடுதலை கெட்ட வார்த்தையா பாலத்தீன விடுதலை நல்ல வார்த்தை காஷ்மீர் விடுதலை கெட்ட வார்த்தையா என்ன வரும் உங்களுக்கு இப்போ என்ன கேள்வினா இந்த விவாதத்தில் முக்கியமானது என்னென்னா இந்த விசாலாந்திரத்தில் மக்கள் ராஜ்யம் முழக்கம் என்னாயிற்று என்று ஸ்டாலின் இவர்களிடம் கேட்கவில்லை இந்தியாவில் தேசிய இனங்கள் மலர்ந்து வருகின்றன விழித்தெழுந்து வருகின்றன பன்னெண்டில் எழுதுகிறாரு இந்தியா பல தேசங்களை கொண்ட ஒரு நாடுங்கிறது அவருக்கு மிக நன்றாக தெரியும் ஏன்னா கட்சியே உலகெங்கும் இருக்கிற கட்சிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது அப்போ ஸ்டாலின் செஞ்சது அதுக்கு என்ன பின்னணின்னு நான் சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ஆளும் கட்சிகள் கூடி ஒரு டிக்ளரேஷன் வெளியிட்டாங்க அறுபதில் எல்லா கட்சிகளும் இந்திய கட்சி சீன கட்சி எல்லாரும் உட்பட ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டாங்க இதுக்கு பேர் பிரகடனம் இது அறிக்கை இந்த ரெண்டுலேயுமே அவங்க ஒன்று சொல்லிட்டாங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா உலகம் ஒரு புதிய காலத்திற்குள் நுழைந்து விட்டது இட்ஸ் எ நியூ எப்போ இந்த புதிய காலத்தில் தேசிய இன பிரச்சனை என்பது பின்னுக்கு போய்விட்டது இனிமேல் ஒன்றே ஒன்று தான் முதலாளித்துவமாக சோசியலிசமாக சோசியலிச நாடுகள் வலுப்பெற்று சோசியலிச முகாம் வலுப்பெற்று திகழ்வதால் நாம் சோசியலிசத்தை நோக்கி அமைதியாகவே முன்னேறி போயிடலாம் இந்த கட்டம் அடைந்து விட்டோம் என்று ருஷ்யா சொன்னிச்சு அடைவதை நோக்கி முன்னேறி கொண்டிருக்கிறோம்னு சீனா சொன்னிச்சு இதுதான் மாபெரும் விவாதமே ரெண்டாக பிரிந்தது இப்போ இந்த இதெல்லாம் என்னாச்சு ஈழ விடுதலையை ஏன் ஆதரிக்க மாட்டேங்குது கியூபா ஏன் காஷ்மீர் விடுதலையை இந்திய கம்யூனிஸ்டுகளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஏன் தமிழக விடுதலைங்கிற சிந்தனைக்கே இடம் இல்லாமல் இருக்குது எல்லாம் காரணம் என்னென்னா அவங்க எல்லாத்தையுமே ஒரேடியாக முடிச்சாங்க முறைச்சிட்டாங்க தெலங்கானா அனுபவம் உங்களை எங்கே கொண்டு போய் விட்டுருக்கணும்னா சரியாக அதை கையாண்டிருந்தீங்கன்னா எங்கே கொண்டு போய் விட்டுருக்கணும் பதினெட்டு எம்பி தொகுதியில் ஜெயிக்கிறதுக்கு தான் அது வழிவகுத்துச்சு வேறு ஒன்றுக்கும் மக்களை 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அன்றைக்கி எதிர்கட்சியாக போய் உட்காடுறாங்க பதினெட்டு எம்பி தொகுதி எங்கே ஜெயிக்கிறாங்க அந்த தெலங்கானா பகுதிக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா தொகுதியும் அவங்க தான் வெற்றி பெறாங்க அந்த தேர்தல் செல்வாக்கை தேடி கொடுத்ததை தவிர இன்றைக்கி பரிதாபம் என்னென்னா அதே தெலங்கானாவில் ஒருத்தன் பாரத ராஷ்ட்ர சமிதிங்கிறான் ஒருத்தன் இந்த இன்னொரு இஸ்லாமிய இயக்கங்கிறான் இவன் காங்கிரஸ் நான் வந்துட்டேங்கிறான் பிஜேபி எங்களுக்கு தாமரை மலரப்போகுதுங்கிறான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எங்கேன்னு தெரியலைங்க ஏன் இந்த வழியிலேருந்து நீங்கள் நழுவி போனது தான் அப்போ நவம்பர் புரட்சியினுடைய படிப்பினைகளை காலத்துக்கேற்ப செழுமைப்படுத்தி காலத்துக்கேற்ப ஆழப்படுத்தி காலத்துக்கேற்ப புதுமைப்படுத்தி கையாள்வதில் ஏற்பட்ட தோல்விதான் நான் இன்னும் ஒவ்வொரு நாடாக நான் சொல்லுவேன் கேரளாவில் என்ன நடந்துச்சு ஒவ்வொரு இடமா நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம் மகாராஷ்டிரத்தில் என்ன நடந்துச்சு ஒவ்வொன்றா எடுத்துகிட்டு போகலாம் அந்த ஆவணங்களே இன்றைக்கி மறைக்கிறாங்க இந்திய பெருமுதலாளிகளை குஜராத்தி மார்வாரி முதலாளித்துவம் என்று எழுதிய கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான் எனக்கே இதெல்லாம் எப்போ நான் பார்க்குறேன்னா தேசிய இன பிரச்சனை பற்றி காலம்பூரா போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க பார்க்குறோம் பேராசி மருத முத்தவருடைய புத்தகத்தில் ஒரே ஒரு ஒரு போகிற போக்கில் எழுதிட்டு போனார் தேசிய இன போராட்டங்களின் வலிமையை இந்திய கம்யூனிஸ்டுகள் உணர தவறிவிட்டார்கள் என்று இந்தியவியலாளர் டயக்கோ சொல்கிறார்னு எழுதினார் ஏஎம் டயக்கோ சொல்கிறார் இது தவிர ஒன்றுமே இல்லை நான் விடலை இது எங்கே சொல்கிறார் சொல்லுங்க என்ன அதெல்லாம் தெரியாது நான் எங்கேயோ கூகுளில் பார்த்து எழுதிட்டேனார் நான் விடலை இந்த டயக்கோ பற்றி செய்திகளை பூரா திரட்டினா இன்றைக்கி கூட கையில் வச்சுருக்கேனா ஒரு அமெரிக்க எழுத்தாளர் ஒருத்தன் அந்த காலத்தில் இந்தியாவை உழை உழைப்பதற்கு ருஷ்யா முயற்சி செய்கிறதுன்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டை சொல்லி அதுக்கு ஆதரவாக டயக்கோவினுடைய கற்றையில் எடுத்து அவன் போடுறான் இப்போ எங்கள் கையில் இருக்கிறது எடுத்துட்டேன் அந்த டயக்கோ எழுதுகிறார் இந்தியாவிலும் பாகிஸ்தானிலும் தேசிய நச்சுக்கள் அதில் பூரா சான்றுகள் கொடுக்குறார் எப்படி வந்து குஜராத்தி முதலாளி தூம்னு இதை சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம் மார்வாரி முதலியம்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம் கம்யூனிஸ்டுகள் எப்படி அன்னைக்கு இதையெல்லாம் சொன்னாங்க எப்படி போராடினாங்க பிற்காலத்தில் அதை அப்படியே மறைச்சிட்டாங்க மும்பை குஜராத்துக்கா மகாராஷ்டிரத்துக்கான ஒரு போராட்டம் நடக்குது இஎம்எஸ் கட்சியுடைய செயலாளர் குஜராத்தி முதலாளிகள் தங்களுடைய நலனுக்காக அவர்கள் மும்பையை விட மாட்டேங்கிறாங்க நீ ஒன்று ரெண்டுக்கும் தலை தலைநகரமாக வையி இல்லை பொதுவான தலைநகரமாக வையி ஆனால் நாங்கள் மராட்டியத்துக்கு கொடுக்க மாட்டோங்கிறான் மொராட்டி தேசையெல்லாம் போகிறாங்க அப்போ அப்போ சொல்லும்போது இஎம்எஸ் வந்து இந்த மக் மக்களிடம் இருக்கக்கூடிய இந்த குஜராத்தி இனவெறி மனநிலைன்னு எழுதுகிறார் பிற்காலத்தில் அதே ஆவணத்தை திருத்தி வெளியிடுறாங்க நிறையா அப்படி சான்று சொல்லலாம் நான் அந்த புத்தகங்கள்லாம் கூட தேடிட்டு தான் இருக்கிறேன் அதனால் இதான் நம்ம சுருக்கமாக சொல்லணும் நவம்பர் புரட்சியினுடைய படிப்பினைகளில் நமக்கு பொருத்தப்பாடுள்ள பல படிப்பினைகள் இருக்கு நம்ம ஒவ்வொன்றை பற்றியும் மணிக்கணக்காக நம்ம பேசலாம் அதில் மிக முக்கியமான ஒரு படிப்பினை தேசிய விடுதலைக்கு அது வழிகாட்டியது அந்த தேசிய விடுதலை என்பது ஒரு தேசிய இனம் என்ற அடிப்படையிலான விடுதலை தொழிலாளி வர்க்க விடுதலைக்கும் சமூக விடுதலைக்கும் அதுதான் வழிகாட்டும் அதை உதறிவிட்டால் எல்லா போராட்டங்களும் ஊனமுற்ற போராட்டங்களாக நிற்கும் ஏன் இடஒதுக்கீட்டுக்கான போராட்டம் ஊன முற்று நிற்கிது தேசிய உரிமையோடு அதை இணைக்கலை இணைக்கே என்னுடைய விளைவு தானே தொழிலாளி வர்க்க போராட்டம் இருக்குது நீங்கள் இந்திய அரசினுடைய தொழிலாளர் உரிமைக்கு எதிரான சட்டங்கள் சட்டங்கள் உங்களால் மாற்ற முடியல அடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த சட்டங்களை நீங்கள் ஏன் பார்லிமெண்ட்டில் இயற்றுகிற எங்கள் ஊருக்கு வேண்டிய சட்டத்தை நாங்கள் வச்சுக்கிறோம் அம்பேத்கர் சொல்கிறாருல்ல நான் ஏன் மாநில பட்டியல் வச்சுருக்கிறேன் மாநிலத்துக்குன்னு அந்த உரிமை இருக்கட்டுங்கிறதுக்காக தான் வச்சுருக்கேங்கிறார் இறைமை மாநில இறைமைங்கிறார் ஸ்டேட் சாவரின்ட்டிங்கிறார் அவரே பின்னால் விட்டுறார் அது வேறு விஷயம் ஆனால் சொல்கிறாருல்ல அந்த சாவரின்ட்டி ஸ்டேட்டு தானே நம்ம கேரளா ஸ்டேட்டுங்கிறீல இந்த ஸ்டேட் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் எங்களுக்கான சட்டங்கள் ஏன் அந்த கோரிக்கை வரல இந்த கோரிக்கை இருக்குனா சங்கரையா பயப்படுறார் நாடு உடஞ்சி போயிடுவோம்னு பயப்படுறார் மார்வாடி குஜராத்தி ஆதிக்கத்திற்கு நா நாடு உடையிறதுல உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இறுதியாக ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறார் லெனின் சொன்னார் ரஷ்ய புரட்சியினுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் சொல்கிறார் ஜாரிஸ்ட் ருஷ்யா இஸ் த புல் வார்க் ஆஃப் ஐரோப்பியன் ரியாக்ஷன் ஐரோப்பிய பிற்போக்கின் அரண் எது என்றால் ஜாரிஸ்ட் ருஷ்யா ஜாரிஸ்ட் ருஷ்யா அழிய வேண்டும் என்பது ருஷ்ய மக்களுக்காக மட்டுமல்ல இந்த ஐரோப்பிய தொழிலாளர்கள் உழைக்கும் மக்கள் அனைவருக்கும் தேவையான ஒன்று என்று சொல்கிறார் இந்தியா என்பது தி ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா அது புல் வார்க் ஆஃப் இந்தியன் ரியாக்ஷன் நம்ம சும்மா இந்திய பிரச்சனை பாடிக்கொண்டே ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது
அதனால் லெனினிடமிருந்தும் நோம்பர் புரட்சியிடமிருந்தும் நம் காலத்திற்கு நம் வாழ்க்கைக்கு பெற வேண்டிய ஒரு படிப்பினை இது நன்றி வணக்கம் வெங்காயம் வழக்கமாத்த விட உன் அறிவு பெற்று அது சிந்தி